రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు హృదయపూర్వక స్వాగతం నేను మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ ఈవేళ భావుకత కవితాత్మకత కలబోసినటువంటి ఒక సృజనశీలి అపురూపమైనటువంటి దర్శకులు వారు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో లిఖించినటువంటి దృశ్య కావ్యాల గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఈరోజు సరిపోదు ఈ ఇంటర్వ్యూ సరిపోదు వారే గీతాకృష్ణ గారు నమస్కారం గీతాకృష్ణ గారు హలో సార్ ఒక్కసారిగా నా జ్ఞాపకాల్లోకి నేను ప్రయాణం చేస్తే సంకీర్తన ఆడియో క్యాసెట్ ఆ ఆడియో క్యాసెట్లో పాట పాటకి మధ్యలో నాగార్జున గారు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ మాటలు ఒక్కసారిగా ఇవాళ నా మధ్యలో మెదులుతున్నాయి అట్లాగే ఆ పాటలు సృష్టించినటువంటి విప్లవం కావచ్చు ఆ సినిమా సృష్టించినటువంటి విప్లవం కావచ్చు మొన్నటికి మొన్న మళ్ళీ ఒకసారి ఆ సినిమా చూస్తుంటే మరీ ముఖ్యంగా ఆ భావుకత ఆ రక్తంతో తడిసినటువంటి ఆ పాదాల ఆ జాడలు అవి సృష్టించినటువంటి రక్తంతో తడిసినటువంటి ఆ పాదాలు ఆ పాద ముద్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తెర మీద సృష్టించినటువంటి ఆ భావ సంచలనం ఆ తెర మీద ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్నారిగా ఉన్నటువంటి నా హృదయం మీద వేసినటువంటి ముద్ర ఇప్పటికీ దాని తాలూకు గాఢత ఆర్ద్రత ఇంకా అట్లాగే ఉంది సార్ గీతాకృష్ణ గారు అసలు ఆ సంకీర్తన సృష్టి ఎలా జరిగింది ఎట్లా మీ మధ్యలో అది మొలకెత్తింది ఒకసారి సంకీర్తన గురించి వినాలన్నది యాక్చువల్గా నేను అదే నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను చాలా టీవీలు చెప్పేసాను టీవీ ఛానల్లో రాజమండ్రి పక్కన కడియం కడియం దగ్గరలో మాధవరాయుడి పాలెం నుంచి వచ్చాను మేము చదువుకున్న మటుకు మెడ్రాస్లో స్కూలింగ్ అంతా గుంటూరు తాడే పిల్లిగూడెంలో చదువుకున్నాం తర్వాత కాలేజ్ కాకినాడ మెడ్రాస్లో సెటిల్ అయ్యాం పిల్లలకి మెడ్రాస్లో ఎంసీజీలో మెడ్రాస్ కిష్టింగ్ వాళ్ళు చదివాడిని అక్కడి నుంచి సినిమాలోకి రావాలి అని చెప్పేసి అక్కడ థియేటర్లో థియేటర్ ఆర్ట్స్లో మెడ్రాస్ కిష్టింగ్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ప్లేస్ డైరెక్ట్ చేసేవాడిని నేను ఓ సో మిగతా వాళ్ళతో కూడా కలిసి తర్వాత ఏదో అదా ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాలేజ్ అనమాట ఐఐటి లాగా మెడ్రాస్ ఐఐటి ఇది ఇక్కడ కూడా డీప్ ఫుడ్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ చేసేవాడు ఆ ప్రోగ్రామ్ రజనీకాంత్ ఇప్పుడు అప్పటికి ఇంకా పెళ్ళేవాళ్ళ శ్రీ అమ్మాయి తను నేను ఒకే స్టేజ్ మీద మా కాలేజీలో పాడాం లత గారు లత తను ఇంగ్లీష్ పాడింది నేను వచ్చి తూర్పు పడంలో శివరంజన్ పాడాను సార్ నాకు మ్యూజికల్గా ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ శాస్త్రీయ సంగీతం కూడా నేర్చుకునేవాడిని స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు భరతనాట్యం నేర్చుకునేవాడిని అసలు లలిత కళ్ళు అంటే ఈ విధంగా నా ఇన్హెరెంట్గా లోపల ఏదో ఉందనమాట సో అప్పుడు నేను డిగ్రీ అయిన తర్వాత మంచి డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేద్దాం ఆర్ పూర్ణ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో చేద్దాం అటువంటి ఆప్షన్లు అనుకుని మన ఊరిలో మన పెద్ద నాన్నగారు ఇంట్లో సినిమాలు తీసేవారు ఆ ఊరిలో పెద్ద ఫ్యామిలీ సో అక్కడ పరిచయం అయిన కే వాసు గారు మొన్నే పోయారు పాప ఆయన ఆయన సజెషన్ తీసుకుని ఆయన సినిమా కూడా వన్ వీక్ పనిచేసి తర్వాత విజయనగరం గారు కూడా మా ఊర్లో థియేటర్లో మా బంధువుల థియేటర్లో ఓపెన్ చేయడానికి వచ్చేవారు అప్పుడు నేను కొరవనే కానీ ఆ పరిచయంతో ఆవిడ దగ్గర కూడా ఒక టూ మంత్స్ పనిచేసి దాని తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర ఎలా చేరారంటే కె బాలచంద్ర అంటే నాకు బాగా ఇష్టం ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన సినిమాలు మన మొదలు ఇలా ఇంకా మరో చరిత్ర ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు అంతు లేని కథ ఇది కథ కాదు వరుస కాదు ప్రవాహం మంచి సినిమా అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే నీకు తమిళ్ రాదు కదా తెలుగు సినిమా డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు చేద్దు కానీ అని అన్నారు తర్వాత బాపు గారిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన కూడా మన ఊర్లో మన పొలాల్లో తీసారు మన చుట్టుపక్కల తీన వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో ఆ పరిస్థితితో వెళ్ళాను నువ్వు చేద్దు కానీ ఫస్ట్ నేను హిందీ చేస్తున్నాను పెళ్ళిటి పిల్లలు అనే సినిమా హిందీలో చేస్తున్నా సారథీ వాళ్ళకి అది అయిపోయింది తెలుగు చేస్తాను డైరెక్ట్గా నేను అప్పుడు చేద్దుగా అన్నారు అందరూ చేద్దుగా అని అన్నారు కాకపోతే రైట్ దెన్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది ఒక విశ్వనాథ్ గారికి ఒకరికి ఏడు నాగేశ్వరరావు గారు సాగర సంఘం స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు నేను కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చిన టైం కానమాట అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పరిచయం చేయమని చెప్పేసి ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగాను ఏడుది శ్రీహర్ అని నాగేశ్వరరావు గారి పెద్ద బ్రదర్ నాకు కాకినాడలో పరిచయం ఓకేనా మధ్యలో ఏడుది గోపాలరావు గారు అవును సరిగ్గా ఏడుది సాగర సంఘం జరుగుతున్న టైంలోనే మనిషికో చరిత్రని కట్ట సుబ్బారతో తీస్తున్నారు సినిమాలు ఇప్పుడు మధ్యలో ఆగిపోయినట్టుంది సినిమా ఏడుది గోపాలరావు గారు ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారు సొంత బావమరదులు సొంత బావమరదులు కాదు ఆయన వాళ్ళ సిస్టర్ కొడుకు లేదు అనమాట వాళ్ళంతా కలిసి చేస్తారు సినిమా సో ఆ టైంలో నేను ఆయన దగ్గరికి పరిచయం అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు శ్రీహరి గారే ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇలా మా తమ్ముడికి కూడా చెప్పాను వెళ్ళమని కలిస్తే అప్పుడు నేను చిరంజీవి ఉండేవాడు గిరి రోడ్లో మెడ్రాస్లో అవును అది కూడా సిబికె రావు గారు అబ్ అబ్బాయి ఆయన నాగరాజు గారు అని అల్లు అరవింద్ నాగరాజు గారు నాగరాజు గారు అల్లు అరవింద్ పిన్సెట్ రవిరాజులు అంతా క్లాస్మేట్స్ అనుకుంటా సో అక్కడ బాగా పెద్దోళ్ళు ఆ ఇంటి పక్కన ఆయన ఇంట్లో పైన 
ఆ పక్క ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని ఏడుది నాగేశ్వరరావు జయకృష్ణ మన ఎవరు ఎవరు ఏడుది నాగేశ్వరరావు జయకృష్ణ వాళ్ళు వరమైంది వీళ్ళు వీళ్ళు బాగా ఫ్రెండ్స్ అనమాట అక్కడ కూర్చుని వారు అనమాట అక్కడ ఉండగా కలిసాను నేను వీళ్ళ ముద్ ముగ్గురు సమక్షంలో ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారు ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ విత్ కే విష్ణు నాకు కొంచెం పరిచయం చేస్తారా అంటే నేను పరిచయం చేస్తాను రికమెండ్ చేయను అన్నారు రికమెండ్ నా రికమెండేషన్ నాకు కూడా ఇష్టం ఉండదు లెట్ మీ టాక్ టు హిమ్ సార్ అన్నాను ఆయన పరిచయం చేశారు మొన్నాడు మా ఇంటికి రమ్మన్నారు కామదార్ నగర్లో అప్పుడే కొత్తగా కొనుక్కున్నాడు ఈయన ఇల్లు శంకరాభరణం అని పేరు పెట్టి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి ఇంటికి పక్కన అక్కడికి వెళ్ళి కలిసాను అనమాట కలిసినప్పుడు ఆయన డిస్కషన్ కిందకు వచ్చారు ఆయన మెరీ ఇంట్రెస్ట్ పరిచయం చేశారు ఇలాగా గీతా కృష్ణ ఎంజి మద్రాస్ కృష్ణ గారు చదువుకుంటున్నారు అని చెప్పగానే ఆయన ఆయన మెరీ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు నేను ముగ్గురిని కలిసాను అని చెప్పేసాను ఆయనకి బాబు గారిని బాలచంద్ర గారిని మీరు మిమ్మల్ని కలిసి వాళ్ళిద్దరికి ఒక ఆయనకేమో హిందీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది బాలచంద్ర గారు వచ్చి తమిళ్ చేస్తున్నారు తెలుగు చేసినప్పుడు చేయమన్నారు ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ యూ అన్నాను వర్క్ ఐ వాంట్ సంబడి సమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ లైక్ దిస్ అని అన్నారనమాట సో అని అనేసి కార్ ఎక్కేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ నుంచి కొడంబాకు బ్రిడ్జ్ దిగిన వెళ్ళి ఆ లెఫ్ట్ తిరగ్గిన ఇల్లు ఒకటి హాలీవుడ్ పక్కన అనమాట హాలీవుడ్ ఎదురుగుండా ఆయన వెళ్ళిన ఫైవ్ మినిట్ నేను లోపలికి వెళ్ళాను ఆయన ఒప్పుకున్నారని చెప్పేసి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి నాగేశ్వర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ భలే ఒప్పుకున్నాడే నువ్వు తెల్లగా ఎర్రగా బరగా ఉంటాడు వేపనాడు అనుకుంటాడు అన్నాడు ఎవరో ఏడుది నాగేశ్వర బంధు సత్యానంద్ గారే ఆయన పేరు ఉంది అనమాట అక్కడ ఏడుది గోపాలరావు ఉన్నాడు రంగస్థల గాంధీ ప్లస్ నాకు అది వార్తలు చదివేటట్టు తెలుసు కదా వార్తలు చదువుతుంది అనేవాడు కదా ఇప్పుడు ఆకాశవాణి ఆయన వీళ్ళందరూ నవ్వారు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది అనమాట ఇదే ఇక్కడ క్యాస్ట్ ఎంతలా ఉంటుందో అనుకుని బయటకు వచ్చి ఒక ఆటో వేసుకుని నాకు విశ్వనాథ్ గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను జస్ట్ ఒక బ్రిడ్జ్ దాకా దిగడమే అండ్ నేను కొంచెం ఫ్రాంక్ మనిషిని కదా మా వీడియోలు చూస్తే అర్థం అవుతుంది మీకు అక్కడ వెళ్ళిన వెంటనే ఆయన బట్టల అన్ని విప్పుకుని శాస్త్రయుక్తంగా బ్రాహ్మలు కదా రెడ్ పంచి గింజి కట్టిన భోజనానికి సమాయుక్తం అవుతారు అప్పుడు మీ భాషలు చెప్పారు మీ అంత బాగా భాష మాట్లాడలేను కానీ చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా ఆ లెవెల్ వెళ్తున్నారు అనమాట ఆయన అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు బయట కూర్చున్నారు అయితే ఎవరు మీరు అంటే నేను నా పేరు గీతా కృష్ణ అంటే విశ్వనాథ్ గారు ఏ మా వాడు కొంచెం భోజనం చేయని పోయే బాబు అన్నాడు ఆయన అన్నాడు ఆయన వెనకాల నుంచి చూసి ఉండు 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 ఆయన ఇప్పుడే నా దగ్గర చేరారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గాను ఉండు 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 అని ఆయన మళ్ళీ మైన మీద టబల్ వేసుకోవచ్చు వేసుకుని వచ్చారు వచ్చి కూర్చొని ఎనీ ఎనీ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ లేదు యాక్చువల్గా ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ నేను ఐ ఐఎమ్ బిలాంగ్ టు కాపు కమ్యూనిటీ ఐఎమ్ నాట్ ఎ బ్రాహ్మిన్ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు యూ మస్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్ అని అన్నారు అని కానీ కూర్చుని పోయిపోయారు నా మీద ఎందుకు ఇలాగ బ్యాడ్ ప్రాపకాండ చేస్తున్నారు అంటే నువ్వు బ్రాహ్మణ అనుకుని నేను ఇచ్చాను అని అర్థమా అంతేకాదని మరి అన్నాను వాళ్ళ పేర్లు అడకండి సార్ అన్నాను వీళ్ళు బంధువులే అదే అర్థమైంది ఏడు నాగేశ్వరరావు బంధువులే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చెడ్డగా అనలేదు ఉంటే సరదాగా అన్నారు అన్నారు అనగానే నేను నట్టి లెక్ దట్ అని ఆయన మొత్తం హిస్టరీ చెప్పాడు మనం పుట్టినప్పుడు ఆయన డైరెక్ట్ చేసి ఉంటారు కదా నేను పుట్టినప్పుడు నేను అక్కడ చెన్నై కాబట్టి చెప్తాను నేను పుట్టినప్పుడు కానీ డైరెక్ట్ అయ్యారు అవును అప్పుడు అప్పటి నుంచి వర్క్ చేసిన మొట్టమొదటి అసోసియేట్ వచ్చి క్రిస్టియన్ అని చెప్పారు ఆయన పేరు ప్రేమ్ కుమార్ అట విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర నన్ను ఎందుకు ఈ విధంగా మార్క్ చేస్తున్నారు బ్రాహ్మిన్స్కే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని ఎందుకు అన్నారు ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ సో సారీ సార్ నాకు నేను ముందుగానే అంతరీశ్వరం కంటే ఆరిదీశ్వరం బెటర్ అని ఇప్పుడు కాకపోతే రేపైనా అర్థం అవుద్ది అని చేత మీరు ఆ ఉద్దేశంతో సేమ్ కమ్యూనిటీ కాబట్టి ఏడు దినాసు పరిచయం చేశాడు అసలు ఏడు దినాసు కూడా తెలీదు నేను ఎవరిన ముందు సగం సినిమా దారి తెలిసి యాక్చువల్గానే ఆయన కూడా బ్రాహ్మణ అనుకుంటారేమో కూడా తెలియదు కానీ యాక్చువల్గా సాగర సంఘం చేశారు అయితే అప్పుడే ఫస్ట్ ఆ సినిమా రెండు మూడు డిస్కషన్లు జరుగుతున్నాయి సరిగ్గా వెళ్ళిపోయింది నేను వీళ్ళిద్దరిని అడిగాను నా ఫస్ట్ ఆప్షన్ బాలచంద్ర గారు అండి ఎప్పుడు కూడా తర్ తర్వాత బాపు గారు అనుకున్నాడు ఫ్రేమింగ్ అంతా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర మంచి మంచి కెమెరా పీపుల్ వర్క్ చేస్తారు అవును ఇషాన్ ఆర్య బాబా ఆజ్మీ బాబా ఆజ్మీ సో నేను బాబా ఆజ్మీతో ఇప్పుడు కూడా టచ్లో ఉన్నాను నాకంటే పెద్ద ఆయన బట్ అప్పుడు నైట్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ మధ్యన కాజల్ హిందీ కాజల్ ఉంది కదా ఒక సినిమా చేసింది తనకి ఇతనే కెమెరామెన్ ఓకే తన ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేసింది సో అది నాకు బాగా నచ్చి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాను అనమాట స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వర్క్
సో ఆ విధంగా మళ్ళీ నన్ను అడగలేదు ఐ వర్క్ ఫర్ త్రీ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నేను మూడు సంవత్సరాలే పనిచేస్తానని చెప్పాను ఆయనకి ఆయనతో దాని తర్వాత వెళ్ళి బికమ్ ఐ డైరెక్టర్ సార్ అన్నాను ఏది మహాడాలో ఏది మహాడుకోలో కూడా తెలియదు నాకు ఆయనకి అర్థం లేదు ఎవరు వీడు నాకు టైం ఇస్తాడు అని నిజంగా అంతే కదా సార్ కాదు ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారితో ఎవరైనా ఆయన అవకాశం ఇస్తే పని చేద్దాం అని అనుకుంటారు కానీ మీ దగ్గర నేను ఇన్ని సంవత్సరాలే పని చేస్తాను అంటే నా నా పర్స్పెక్టివ్లో నేను కాలేజీలో చదువుకున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్లో చదువుకున్నాను పోనా వెళ్ళమన్నారు పోనాలో మూడు సంవత్సరాలు లేదు కోర్సు డైరెక్షన్ కోర్సు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మినిమం త్రీ ఇయర్స్ పని చేయాలట టు బికమ్ ఏ డైరెక్టర్ అంటే ఆరు సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేక అక్కడికి వెళ్ళే బదులు ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరికి పనిచేద్దాం అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం కే వాసుని అడిగాను నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకో అని చెప్పేసి నన్ను ఆయన దగ్గర కూడా ఇష్టం లేదు నాకు ఆయన మళ్ళీ ఒక అదే విజయ నర్మల్ గారు వాళ్ళంతా ఒక లాంగ్ షార్ట్ ఒక క్లోజ్ షార్ట్ ఒక బిట్ ఎస్ఎంఎస్ అనమాట ఇదే సీర్ అయిపోద్ది అయిపోయి ఒక ట్రాక్ నాకు నేను చదువుకున్న అమెరికన్ లైబ్రరీలో చదువుకున్నాను ఫిల్మ్ అంతా జమినీ సర్కిల్ ఉండేది కదా అమెరికన్ కన్సులేట్ అక్కడ అక్కడికి దీనికి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అసలు ఆ బుక్ ఆ ఫిల్మ్ బుక్స్కి దీనికి దేర్ ఈజ్ నో క్రియేటివిటీ అనిపించి వీళ్ళు కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ మరి సో ఇంకా అక్కడ మానేసి దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చారు క్రియేటివ్లో పనిచేద్దామని విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర వచ్చి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా ఎవరు పిలిచినా వెళ్ళేవాడిని కాదు చాలా మంది పిలిచారు పిలిచారు రాఘవేంద్ర రావు పిలిచాడు సార్ సాగర సంగమంలో మీకు వ్యక్తిగతంగా బాగా నచ్చిన సన్నివేశం ఏది సార్ అద్భుతంగా తీశారు డైరెక్టర్ గారు అని మీకు అనిపించిన సన్నివేశం నాకు ఈనాడు రామోజీరావు గారు ఆఫీస్లో అప్పుడు సోమాజీ గోడలో ఉండేది ఒక ఫ్లోర్లో వచ్చి పచ్చళ్ళు తయారు చేసేవారు ప్యాక్ చేసేవారు కింద ఎత్తుకు వెళ్ళి ఉంటే అక్కడికి ప్రెస్లో రెండు మూడు షార్ట్లు తీయాలి అంటే శరత్ బాబు ప్రెస్లో వర్క్ చేస్తున్నట్టు పేపర్ అలా వస్తూ ఉంటాయి కదా తర్వాత ఏమో ఎడిటోరియల్ ఆఫీస్ ఒకటి తీయాలి ఇవన్నీ కలిసి వస్తాయి అని రామోజీరావు గారు అడిగితే ఆయన ఇచ్చారు బిల్డింగ్ అంతా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఇచ్చారన్నమాట ఓ దాంట్లో ఎడిటోరియల్ పెట్టారు ఎడిటోరియల్లోకి వచ్చినప్పుడు సీన్ ఉంది ఆ సీన్ నాకు ఎందుకు ఇష్టం అంటే జంధ్యాల గారు రాశారు మాటలు ఆ మాటలు ఆ పేపర్ నేనే కరెక్ట్ చేసుకునేవాడిని చేసుకుని మేము రాయాలి ఇప్పుడులాగా కాదు కదా కాపీ లాప్టాప్ పెట్టి రాయడాలి కాదు కదా సీన్ పేపర్ కాపీ చేయాలి కాపీ చేయాలి నేనును సాంసవరావు అని ఇంకొక సీనియర్ ఉండేవాడు విశ్వనాథ్ గారు మేనల్ కూడా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శేఖర్ అని సో వీళ్ళందరూ మనం పంచుకుని చేయాలి నండు విజయ్ ఈజాల్సి నో మోర్ ఆయన మాకు అందరికి సీనియర్ సూపర్ సీనియర్ అతను సో ఆయన దగ్గరికి పట్టుకొచ్చి కాపీ చేస్తుంది అంత నిమగ్నంగా చేయం కదా ఏదో ఆయన చేసింది మళ్ళీ విశ్వనాథ్ గారికి అర్థమయ్యేటట్టుగా రాసి వన్ ప్లస్ త్రీ కాపీస్ తీసి ఇస్తారు ఆ సీన్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చూశారు కమల్ హాసన్ వచ్చి ఆ ఎడిటర్ని కొడతాడు అరుణ్ కుమార్ యాక్ట్ చేశాడు కదా శ్రీనివాసరావు గారు అబ్బాయి అతను అతను కూడా అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఒకప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు వేషం ఇచ్చారు శుభలేఖ ఇందులోను ఇచ్చారనమాట బాగుంటాడు అతను యాక్చువల్ గారు సో ఆ సీన్లో అతను కొట్టే సీన్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ సీన్ నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే ఆయన జీవితంలో అందరికీ ఉపయోగపడే సందేశం ఇవ్వాలనుకున్నాడు అక్కడ లేదా ఒక ఎయిటర్ ఆఫీస్కి వచ్చి తాగుబోతే అయిపోయిన ఒక జర్నలిస్టు అతను ఎందుకు కొట్టాడంటే నువ్వు నాట్యమయూరి అనే పెద్ద బిరుదు నీకు కప్పి గంతులకి గుప్పి గంతులకి తేడా తెలియదు అన్నట్టుగా ఇతను ఒక రివ్యూ రాస్తాడు ఆ రివ్యూ చేసి ఆ సీన్ మళ్ళీ ఎడిది రాసిన దగ్గర ఇంట్లో తీసాం అవును అది వేరే సందర్భంలో చెప్పుకుందాం యాక్చువల్ గారు ఇది ఎందుకు నచ్చిందంటే ఒక డైరెక్టర్ మంచి డైరెక్టర్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కానీ నాన్ కమర్షియల్ డై నాన్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్కి తేడా గురించి చెప్పడం గురించి మా స్టూడెంట్లకి చెప్తూ ఉంటాను ఇది యాక్చువల్ గారు ఇది వెంట అప్పుడు ఎస్టీ ఇవే కదా ఫోన్స్ లేవు ఎస్టీటీ బుక్ చేయాలి ట్రంకాల్ ఎస్టీడీలో మళ్ళీ ఫాస్ట్గా బుక్ చేస్తే డబ్బులు ఎక్కువ పడతాయి అలాగే రామోజీ దగ్గర ఆఫీస్ నుంచి ఎస్టీడీ బుక్ చేసి జంధ్యాలకి కనెక్ట్ చేయమన్నారు అది ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత వచ్చింది ప్రస్తుత జంధ్యాల ఇది యాక్చువల్గా నాకు ఎంత ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో పట్టే ఒక మంచి డైరెక్టర్ అనుకున్నవాడు మళ్ళీ రాసుకుంటాడు అవును మీరు ఎంత గొప్ప రైటర్ అయినా ఈయన మళ్ళీ రాసుకుని అతనికి వీలు పడేటట్టుగా ఉంటేనే దాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తారు అదే అవును ఇది చాలా మంది అపార్థం చేసుకుంటారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సీన్ రాస్తారు కొంతమంది అనుకుంటారు ఆ అపవాదం నా మీద కూడా ఉంది పట్టేస్తుంది జస్ట్ లేదా సీన్ పరచూరు గోపాలకృష్ణ రాస్తే డైరెక్ట్ చేసి డైరెక్టర్లు కాదు మేము మీకు అదే వాళ్ళు బాగా రాస్తారు కానీ అది తీయలేము అనమాట తీయడానికి మా మేము అలవాటు పడ్డ రోడ్లు వెళ్ళాలని అనుకుంటాం అనమాట అంతకు మించి మరి
ఆ రీరైట్ చేసినప్పుడు ప్యాంట్ పట్టుకున్నట్టు రాట్లే దీనికి మేము ఎవరూ కూడా సంస్కృతంలో పెద్ద దిట్టాయం కదా ఇంక్లూడింగ్ ఆయన కూడా అంటే మాకంటే కొంచెం బెటర్గా శ్లోకాలు వచ్చి అంతేమో మీకు అర్థం అయితే మీకు వీఆర్ ఎస్ట్ ఆర్డినరీ ఫిలిం పీపుల్ అంతే బాగా భాష వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు వేటు సుందర రామ్మూర్తి గారు ఆత్రేయ గారు జంధ్యాల పెద్దందే భాష మీద అధికారం పంపిడి పడ్డ రాధాకృష్ణ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా దేర్ ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్ అంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అంత గ్రేట్ కాకపోయినా ఆ తర్వాత తరంలో తరంలో అంత గ్రేట్ సో ఈయనకి ఇది ఈయన మనసు విశ్వనాథ్ గారు సత్యనారాయణ గారు రాసినట్టుగా ఉండాలనుకుంటాడు నేను జనాలకు అర్థం అవ్వాలనుకుంటాడు మళ్ళీ నేను విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు జనాలు అర్థం అయ్యేటట్టు రాయడు వీళ్ళు రాస్తారు ఈయన వాళ్ళకి చెప్పాడు కదా జంధ్యాల గారికి వాళ్ళు బాగా పాటు జంధ్యాల ఇస్ గ్రేట్ రైటర్ సో ఆయనకి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి జస్ట్ ఇది వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎక్కడో పట్టేస్తుంది ఇది ఇంకా ఏదో సరిగ్గా లేదేమో అనిపిస్తుంది వీడు డ్యాన్స్ చేసి చూపిస్తాడు ఆ చర ఆ చరణాన్ని పంచమూతములు ముఖ పంచకమైన అది చెప్తూ ఉంటాడు అది అయినా కూడా నాకు ఎందుకు పట్టేస్తుంది అది ఏం చేయమంటారు అని అడిగాను అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇతను ఒక విద్వత్ ఉన్న జర్నలిస్ట్ తాగుబోతు అయిపోయి అలాగ అయిపోయాడు కానీ ఆ విద్వత్తు ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పాలి నువ్వు నువ్వు చెప్తే జనాలకు అర్థం అవ్వాలి ఒక పది నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి గురువారు అని రాశాడు దట్ ఈస్ ఎంజియాల అక్కడ ఏదో సంస్కృతం పడి పడి దాన్ని మళ్ళా తెలుగులో చెప్తే అర్థం పండితులకి పామర్లకి అర్థమయ్యేట్టుగా ఆడు చెప్పగలగాలి కమల్ హాసన్ క్యారెక్టర్ ఆయన దృష్టిలో కమల్ హాసన్ క్యారెక్టర్ ఒక దైవాంశ సంభూతుడికి మీద లెక్క మీకు అర్థమైంది అంత విద్వత్ ఉన్న ఒక ప్రేమలో గాయపడిన బాలక శాస్త్రీయ సంగీతం నృత్యం తెలిసిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి చూడ్డానికి మాసిపోయిన బట్టలతో ఒక రమ్ బాటిల్ బట్టి తిరుగుతూ ఉంటాడు సో ఇది అతను క్యారెక్టర్ ఆయన కన్సీవ్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్ సో ఇవన్నీ ఆయనకి తెలుసు కదా మరి ఆల్రెడీ మాటలు రాసిస్తారు కదా రాసుకున్నారు కదా ఈ సీన్ పట్టేస్తుంది నాకు ఇంకా బాగా లేదు నాకు ఏదో సంథింగ్ ఐ వాంట్ హియర్ అంటే కొంచెం సంస్కృతంలో ఏమన్నా చెప్తాడా అది ఈయనకి తెలీదు వేటు సుందర రామ్మూర్తి గారికి ఆయనకి తెలిసిన అన్ని శ్లోకాలు ఈయనకి తెలీదు సునా గారు అలాంటివాడే అవును ఇస్ ఎ వెరీ మోడర్న్ వ్యక్తి కాబట్టి ఈ విధంగా నాకు కావాలి శాస్త్రీయ సంగీతం కావాలి అది మటుకు తెలుసు అది ఏది కావాలో తీసుకోవడం తెలుసు తెలుసు ఇంక్లూడింగ్ స్వరం కూడా పెద్ద బాగా పాడలేడు ఆయన మీకు అర్థమైందా నాకు అర్థమైంది సో అది జంధ్యాలు అర్థం చేసుకుని యతో హస్త స్థతో దృష్టి యతో దృష్టి స్థతో మనహ యతో మనహ స్థతో భావో యతో భావో స్థతో రస అని రాశాడు అది నేమటారన్నాడు ఆయనే వెళ్ళని ఆయనకి యాక్చువల్గా తెలుసు కొంచెం జంధ్యాలకు తెలిసిన తెలియదు కదా కాబట్టి దీని అర్థమైంది నీ మనసు దృష్టి నువ్వు చేసే కళల మీద నిమగ్నమై ఉండాలి కానీ నువ్వు చేసే డ్యాన్స్ నీ ముక్కు పొడుకు మీద నీ చెవుల మీద వాటి మీద చే చేసావు అది ఒక డ్యాన్స్ అనుకుంటావా అని చెప్పేసి పక్క పట్టుకుని టేబుల్ రికార్డ్ అలా పెట్టి ఆన్ చేసి చేసి చూపిస్తాడు నాలుగు రకాల కథక్ కథక్కళి భరతనాట్యం కూచిపూడిలు చేసి చూపిస్తాడు చూ ఇది డ్యాన్స్ అని లాగ్ కొడతాడండి నాకు ఈ సీన్ ఎందుకు ఇష్టం అది అంత మీకు అంత సందేశం ఉంది సంస్కృతం ఉంది ఉంది తెలుగులో అర్థం వచ్చి మళ్ళీ చెప్పాడు ఎందుకు కొట్టాడు చెప్పాడు అసలు వీడి క్యారెక్టర్ అంతా కూడా ఒక సీన్లో అర్థం అయిపోయింది అర్థం అయిపోయింది ప్రేక్షకులకు అర్థం గ్రేట్ స్కాలర్ ఆ బాలకృష్ణ బాగవతారు అంటే అర్థం అర్థం అయిపోయింది నాకు ఆ సీన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ సీన్ సంకీర్తన కూడా చేశాను నాట్య శాస్త్రాన్ని తెలుగులో కూడా అనుమతిస్తే ఎలా ఉంటుంది అర్థం కాని భాషలో ఉన్నది కదా అని అంటాడు శరత్ బాబు గిరీష్ కర్ణాడ దగ్గరకు వచ్చి సో ఇటువంటి చేయాలని అనిపించడం తప్పితే అదే సీన్ చేయలేం కదా చేయకూడదు బట్ నేను చేసేవని అన్నారు సంకీర్తన వచ్చిన తర్వాత అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ప్రశంసించారు వచ్చిన ఆరు నెలలకి ఇంక్లూడింగ్ ఇలారాజా నువ్వు మీ గురువు గారు లాగా తీసు నీ గొప్ప ఏంటి అన్నాడు సంకీర్తన కూడా జోడించి చెప్పాను మీకు ఇక్కడ సంకీర్తన మంచి సినిమా మీరు పొగిడారు పొగిడారు కానీ ఆ పొగడతల వెనకాల ఒక విధమైన విచారం ఎందుకు ఉందంటే విశ్వనాథ్ గారు లాగా చేస్తే నీ గొప్ప ఏంటి అన్నారు అందరు అక్కడికే వస్తా అయ్యో వస్తాను ఇది నాకు నచ్చిన సీన్లు చాలా ఉన్నాయి సంకట సంఘంలో చాలా ఉన్నాయి బట్ ఈ సీన్ అంటే ఎందుకు పర్టికులర్గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే నాకు థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే అది ఫస్ట్ డే రవీంద్ర భారత్లో తీసాం ఆయన ఓం నమ శివాయ సాంగ్ తీసి ఆ సెట్ మళ్ళా సారథిలో వేసారు మొత్తం అంతకు తీయలేం కదా క్లోజ్ షార్ట్స్ అన్ని అక్కడ ఆడియన్స్ గురించి కొన్ని తీసేసి అన్ని క్లోజ్ ఆ స్టేజ్ అంతా అంతా సారథిలో తీసారు అనమాట దాని తర్వాత నవపత్ పహాడ్ అనేవాడు ఇప్పుడు బిర్లా ఇది ఉంది కదా దాని నవపత్ పహాడ్ పహాడ్ ప్లానిటోరియం ఉన్నాయి అక్కడ శరద్ బాబు సీన్ తీస్తుంటే ఆ సీన్కి సంబంధించి వర్షం పడడం ఫ్రెండ్షిప్ మీద ఇవన్నీ తీసిన తర్వాత ఆ కంటిన్యూటీలో ఉన్నాం మేము
అనుభూతి చెందుతున్నారు ఏం తిన్నామో ఏం లేడో అది ఎవడన్నా సరిగ్గా ట్రీట్ చేసాడు ఐ ఐ డోంట్ నెవర్ యూస్ టు కేర్ ఇంకా ఆయనే దగ్గరికి వచ్చి అంటే మరి మొట్టమొదటి అడిగాను కదా నేను నేను వేపరాను కదా అని దాని కదా తర్వాత ఆయన నా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేవాడు నాకు చాలా ఎంబరాసింగ్ ఉండేది అన్నీ బాగున్నాయా అని వేరే మాట మీరు నాకు అంత అడగక్కర్లేదు సార్ నాన్న నేను ఊరుకున్నది ఎందుకు చెప్పాను రా బాబు అప్పుడు అర్థం చేశాను అనమాట అప్పుడు ఎమోషనల్గా చెప్పాను అవును ఆ వయసులో వెళ్ళిపోయారు ఇంకా నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి మీరు రైటింగ్ రూమ్ రైటింగ్ రిపోర్ట్ వేస్తున్నారు అయ్యారు నేను రైటింగ్ రిపోర్ట్ క్లాప్ క్లాప్ కొట్టేవాడు నేను ఏంటి ఒక సినిమా కొడతాను రెండు సినిమా నేను మూడు సినిమాలు కొట్టాను ఓ రైటింగ్ రిపోర్ట్ రాశాను క్లాప్ కొట్టేవాడు ఒక షాట్ కూడా మిస్ అవ్వడు వాడు లేకుండా షాట్ తీయడు అవును తీయడానికి ఉండదు దట్ ఈస్ అవ్ ఐ లెవ్ అంటే ఇలా అందరికి అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను చాలా మందికి అర్థం అవుతుంది క్లాప్ కొట్టే కదా క్లాప్ బాయ్ కాదు అక్కడ అన్న పర్లేదు క్లాప్ బాయ్ కాదు ఇంకా దరిద్రమైన మాట అని కూడా పర్లేదు యూ విల్ లెర్న్ దేర్ ఐఎమ్ ద మోస్ట్ లెటరేట్ దేర్ ఉన్న సర్కిల్ అందరి కొత్త కలిసి ఐఎమ్ ద మోస్ట్ లెటరేట్ స్టడీ అండ్ మన ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్స్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీ స్టిల్ ఐ ఇస్ టు సిట్ దేర్ సంకీర్తన చూసేసి ఈ కాశీ పాత్రని నాగార్జున గారికి ఈయన వెళ్ళి ఏం చెప్పి ఒప్పించి ఉంటారని చాలాసార్లు అనుకున్నాను సార్ అసలు ఏం చెప్పి ఒప్పించారు నాగార్జున యాక్చువల్గా నేను ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు నాగార్జున సీన్లో లేడు నాకు సినిమా వచ్చిందండి స్వాతి వచ్చిన తర్వాత స్వాతి వచ్చి జరుగుతుండగానే వచ్చింది వచ్చింది గంగయ్య గారు అని రాజమండ్రి డాక్టర్ అయిన ఆయన గిరిజాల కృష్ణారావు గారు అని మా బంధువు కడియం సో వాళ్ళ ఇద్దరు కలిసి చేద్దాం సినిమా అని అదరికి వచ్చారు వస్తే చేస్తాను నన్ను నేను ఎలాగో మూడు సంవత్సరాలు అనుకున్నా మూడు మూడు సంవత్సరాల పైన అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు చేస్తాను అన్నాను చేసి నేను రెండు మూడు సబ్జెక్టులు చెప్తాను అని చెప్పి సబ్జెక్టులు చెప్పడం అంత అయిపోయింది హీరో ఎవరిని పెడదాం అంటే కొత్త వాళ్ళు పెడదాం ఎస్టాబ్లిష్ ఏమో అంటారు ఇందులోనూ అని చెప్పేసి అన్నవరంలో కచ్చి చెప్పారు వర్షం పడుతుంది అక్కడ మాకు మా దేవుడి మీద నమ్మకం లేదన్నాడు డాక్టర్ గంగయ్య గారు మరి నేను పైకి వెళ్ళి దండం పెట్టుకు వస్తాను అన్నాడు కారులో కూర్చుంటాను వర్షం పడుతుంది నేను వెళ్ళి మెట్లు ఎక్కి దండం పెట్టుకుంటా చంగరాపురంలో తీస్తాడు సీను ఆ మెట్లు ఎక్కి తడిచిపోయి వచ్చి కిందకు వచ్చి మన్మద పూజారి అని ఒక 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 సబ్జెక్ట్ చెప్పాను సంకీర్తన అనే సబ్జెక్ట్ చెప్పాను చెప్పారు మాకు సంకీర్తన కావాలి అన్నారు మరి మీకు దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు ఎంత కొంచెం ట్రెడిషన్ గొడవ ఉంటుంది కదా తెలియను అది అదే ఇది ఇదే అన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు అల్లోరు అందరు పని చేస్తున్నాడు ఆహాలో గంగా గారు సో అతను తెలివైనాడు యాక్చువల్గాను అతను కూడా స్క్రిప్ట్లు రాస్తూ ఉంటాడు యాక్చువల్ అతను అప్పటికే కుర్రోడు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటాడు బట్ స్టిల్ ఈ కెన్ టాక్ మదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ డెంట డెంటిస్ట్ అనమాట సో అతను కూడా అయితే సంకీర్తన చేద్దాం అని ఆ డ్యాన్స్ ఫోర్ అంటే చేద్దాం మీరు విశ్వనాథ్ గారిది వచ్చారు కాబట్టి ఆ విధంగా వెళ్తేనే బాగుంటుంది అని ఆ ప్రభావం ఉంది మీ మీద ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా అదే ప్రభావంలో చూస్తున్నారు అంటే మన్మద పూజారి అంటే అది ఫక్త్ మోడర్న్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఉంటుంది అది అమ్మాయిలు ట్రాప్ చేస్తుంటాడు క్యారెక్టర్ ఎంత కాంట్రాస్ట్గా తయారు చేశారు సంబంధం లేదు ఇదే కావాలన్నారు అంటే ఇంకా అప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ టు రాజమండ్రి వెళ్ళిపోయాం అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అ సంకీర్తన స్టార్టెడ్ నేను ఇలారాజా దగ్గరికి ఆల్రెడీ మీరు అడగలేదు కానీ చెప్పేనా వస్తాను ఇలారాజా గారి దగ్గరికి వస్తాను సో దట్ ఈజ్ అవ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అప్పుడు నాగార్జున ఎందుకైందంటే మేము కొడంబాగం బ్రిడ్జ్ దిగిన వెంటనే ఒక అప్సరా హోటల్ అని ఉంది అక్కడికే కీరవాణి వెళ్ళదన్న దగ్గరికి వచ్చారు రాయచూరులో ఉన్న మ్యూజిషియన్స్ వీళ్ళు రాయచూరులో సెటిల్ అయ్యారు కేరవాణి వాళ్ళు క్యాంప్ అని చేత అక్కడ వాళ్ళ పరిచయం వచ్చి అక్కడ నాకు పరిచయం మా ఊరు పక్కడు కదా అని కొవ్వూరు కదా కొవ్వూరు సో ఇతను కొంచెం వెరైటీగా ఉండేవాడు నల్లగాను అంటే ఉండేవాడు అనమాట సో అదొక విచిత్రమైన క్యారెక్టర్లో ఉండేవాడు బట్ అది డబ్బులో వచ్చి కూర్చున్నవాడు నేను వాసు అని సదాశివ బ్రహ్మ గారు అబ్బాయి అతను సదాశివ బ్రహ్మ గారు వాసుదేవ బ్రహ్మ అని నేను మీద రూమ్మేట్స్ నాకు వెళ్తే ఎలా కలిసింది అంటే ఐ వాజ్ లైక్ హ్యాపీ గో లక్కీ స్టూడెంట్ కింద లెక్క మెడ్రాస్కి ఇష్టం కింద అప్పుడే ఫ్రెష్గా వచ్చాను వీళ్ళంతా యంగ్ గిటారిస్టులు వీళ్ళంతా అనమాట ఒక ఫ్లోర్ అంతా అక్కడ వాళ్ళతో ఉండేవాడిని నేను ఆ వాచ్తో ఉండేవాడిని సో అప్పుడు వీళ్ళ పరిచయం అనమాట యాక్చువల్గా సో దట్ ఈస్ ఆ కింద ఒక బడ్డీ కొట్టు బడ్డీ అంటాం కదా బడ్డీ కొట్టు కిల్లీలు సిగరెట్లు అన్నీ అమ్ముతారు కదా తమిళనాడులో బాటిల్కి బాటిల్కి మధ్యన మన తెలుగు మ్యాగజైన్లు పెడతారు ఇలా ఉండకూడదు ఉండ చుట్టి ఈనాడు కావాలి ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి కావాలి ఆంధ్రజ్యోతి తీసుకుంటాం అనమాట తమిళ మొబైల్ పైన ఎలాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళవి కాబట్
నాగేశ్వర కొడుకు కదా అని చెప్పి పుస్తకం కొనుక్కున్నాను ఆ పుస్తకం ఒకటి రెండు రూపాయలు రూపాయలు అది కొనుక్కొని ఇది నేను రాజమండ్రి వెళ్ళినప్పుడు కూడా బయటకెళ్ళాను డాక్టర్ గారు దగ్గరికి చూపించడానికి ఎవరంటే నాగేశ్వర గారు అబ్బాయి ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తున్నారట మనం ఏదైనా కాంటాక్ట్ చేద్దామంటే ఎలా చేయాలన్న ఏమో నాగేశ్వర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మా హాడ్వే హైదరాబాద్లో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళతో చెప్పించి మా ఆడదాం అని అన్న అనమాట గంగయ్య గారు తోడేళ్ళు ఇక్కడ ఎంపీ లక్కిటిగా పూల్కి సుందర రామయ్య గారు అండి కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇక్కడ ఇక్కడ పెద్ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళది డాక్టర్ గారు అనమాట డాక్టర్ గారు అక్కడ కూడా బాగా సంపాదించారు ఈజ్ నెంబర్ వన్ డాక్టర్ వన్ టు టెన్ ఓ అక్కడ ఆ చుట్టుపక్కల అందరికీ ఆయన ఉంటేనే పళ్ళు పీకించుకుంటారు అది వెళ్ళరు ఓకే ఆయన జోక్ చేస్తూ ఉండేవాడు పళ్ళు పీకేస్తాడు అని సరిసేమో సరిగ్గా చేయబోతుంది గంగయ్య గారు మంగిని గంగయ్య గారు ఆయన డాక్టర్ మంగిని గారు లేదు డాక్టర్ ఇంటి పేరు ఏం పేరు తెలియదు కానీ డాక్టర్ గంగయ్య గారు అంటే సో ఆయన ఈ పక్కనే ఇక్కడే చిత్తూరు ఆ పక్కన కాకపోతే అక్కడ ఆమెని పెళ్లి చేస్తున్నారు ఆయన ఆమె కూడా డాక్టరే సో వెరీ నైస్ పర్సన్ యాక్చువల్గా సో ఆయనకి నేను చూపించాను చూపిస్తే వాళ్ళ అబ్బాయి అందరు కూడా సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఐ థింక్ కదా కొత్త వాడిని పెట్టి బదులు నాగేశ్వర గారు అబ్బాయి అంటే విశ్వనాథ్ అస్టెంట్ నాగేశ్వర గారు కొడుతో తీస్తున్నాడు అని అంటారని ట్రై చేయమంటే సుందరరామి గారు వెంటనే కేఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారికి ఫోన్ చేశారు ఆంధ్రజ్యోతి సో యాక్చువల్గా ఆయన ద్వారానే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు లెక్క సుందరరామ గారికి మరి అక్కడే నాగేశ్వర గారు డైరెక్ట్గా తెలియదు కదా అప్పుడు ఒక చిన్న కుర్రోడు విశ్వనాథ్ గారు అసిస్టెంట్ అతనికి నాగార్జున అన్న అబ్బాయిని పరిచయం చేస్తున్నారట ఆయనకి ఇలాగంటే నాగేశ్వర రావు గారు వెంటనే మరి కేఎల్ ప్రసాద్ గారు వెరీ బిగ్ మ్యాన్ కదా తెలుసు కదా రాజ్యసభ ఎంపీ ఎంపీ ప్లస్ వాళ్ళు కాలు కొంచెం బాగున్న రిచ్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళు నాకు జగదీష్ బాబు తర్వాత ఫ్రెండ్ అయ్యి జగదీష్ ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు సో బాబు కదా జగదీష్ ప్రసాదే సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచే మనోడు కొనుక్కున్నాడు రాధాకృష్ణ సో ఆయన పరిచయం చేసిన నాకు ఫోన్లో మాట్లాడించారు సరే ఆయన మాట్లాడినాను బాబు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు కచ్చి చెప్పి వెళ్ళి నాగేశ్వర రావు అన్నారు అనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అన్నాను అప్పుడు వంజరాయల్స్ రోడ్ నెంబర్ వన్లో ఉండేది ఇల్లు ఇప్పుడు అది ఏఎన్ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఏది అయిపోయింది కదా అక్కడికి వెళ్ళి కత్త నేను ఒక షార్ట్గా ఒక ఇరవై నిమిషాల్లో చెప్పమంటారా లేక షార్ట్ బై షార్ట్ షార్ట్ బై షార్ట్ చెప్పు అన్నాడు ఆయన నాయస్ దగ్గర అది కొంచెం ఎదురు వస్తాయేమో అని చెప్పేసి ముందులా చెప్తాను అండి అన్న ముందు ఇతి వృత్తం చెప్పేశాను ఏమో చాలా బాగుంది ఒక పల్లెవాడు పాటలు రాసుకునేవాడు ఒక బ్రాహ్మల అమ్మాయిని చూసి స్పందించి ఆ అమ్మాయికి తెలియకుండా కవితలు రాస్తూ ఉంటాడు సో వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన ఎలా లవ్ చిగిరించింది ఆ అమ్మాయిని ఆల్రెడీ సవత్తలి ఒక దేవతగా ట్రీట్ చేసి దాన్ని కన్యగానే ఉంచేస్తా ట్రై చేస్తున్నారు అనేది ఇది నేను ఇతివృత్తం చేయిస్తాను చాలా బాగుంది పులాటి ఎలా ఎలా ట్రీట్ చేసావు చెప్పానట ట్రీట్మెంట్ ఒక మూడు గంటలు చెప్పాను చెప్పారు మూడు గంటలు నిద్రా గిద్ర మిగతా వాళ్ళకి ఏమి లేదు అలాగే విన్నాడు కూర్చోలో కూర్చుని నేను పక్కన ఇంకో కూర్చోలో కూర్చున్నాను ఆయన ఇలా కూర్చున్నారు అనమాట కూర్చుని మొత్తం చెప్పాను ఫెంటాస్టిక్ చాలా బాగుంది ఇట్స్ వెరీ నైస్ మై సన్కి దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ అన్నారు ఆయన అని తర్వాత నాగార్జున వాళ్ళ బ్రదర్ వెంకట్ ఆయన డేట్లు చూసేవారు అనమాట పిలిచి ఆయన చెప్పారు ఈయనకి కొంచెం ఎక్కువ డేట్లు ఇవ్వండి హెల్ప్ చేయండి మొత్తం కోఆపరేట్ చేయండి అని చెప్పేసి అప్పుడు టేకింగ్ ఈ హెస్ టేకింగ్ ఎ డెసిషన్ దేర్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వండర్ఫుల్ ఫిలిం అని చెప్పేసి అన్నారు ఇంకా దాని తర్వాత నాకు ఆయన ఇంకా ఇంకా దానికి దేనికి సమానం కానీ హెల్ప్ చేశారు అదే డేట్లు అడిగినప్పుడల్లా ఇవ్వటం అది దీని తర్వాత ఆయన క్రాంతి కుమార్ గారు అరణ్యకాండ ఇంకెవరు మధ్యలో వచ్చేసింది దాస్ అన్నారు అది వేరే చెప్పాను మధ్యలో వచ్చేసి అది మధ్యలో ఎందుకు వచ్చారు అనేది తర్వాత చెప్తాను బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ ఆయనకి బాగా హోప్ఫుల్గా ఉండి ఒకటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఇచ్చారు ఆయన కావాల్సిన ప్రొడ్యూస్ కదా కెప్టెన్ నాగార్జున కెప్టెన్ నాగార్జున వాళ్ళది వచ్చి విక్రమ్ అలాగా నాది నాలుగో ఫిల్మ్ ఐదో ఫిల్మ్ పెట్టారు సో ఇంకా ఆ రోజున అనుకున్నది అంత బాగా డేట్లు ఇచ్చి కోఆపరేట్ చేశారు యాక్చువల్గా అతను ఇంకా కొత్త కదా కొంత ఇతరు ఒకటి ఆల్మోస్ట్ ఏజ్ నాగార్జున నేను సో ఇద్దరం కుర్రోళ్ళమే కాకపోతే అతను ఎర్లీగా మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందే రామానాయుడు గారు అమ్మాయితో పెళ్లి అయిపోయింది దిస్ బాయ్ వాజ్ ఇన్ స్టమక్ లక్ష్మి కడుపులో ఉన్నాడు నాగ చైతన్య నంది హిల్స్లో షూట్ చేసే టైంకి అప్పుడు తను అయితే ఏ సినిమా షూటింగ్ వెళ్ళేది కాదు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ కదా వాళ్ళ ఫాదర్ బట్ నాగే భర్త కోసం వచ్చిందట ఆవిడ నేను నాకు కోసం వచ్చాను నేను ఏ షూటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని కాదు బట్ అమ్మ
అది ఇళయరాజా గారితో మీ అనుబంధం సార్ అసలు ఎట్లా మొదలైంది ఆయన్ని ఎలా కలిశారు ఎలా ఒప్పించారు ఈ కథలు చెప్పి అంత అద్భుతమైనటువంటి ఎవరికి ఏమన్నంత గొప్ప సంగీతం మీరు ఎట్లా తీసుకున్నారు నేను ఎట్లా కొంచెం స్టేట్ ఫార్వర్డ్గా నాకు కావాల్సింది తీసుకోవడం అనేది నా జీవిత ఫస్ట్ నా జన్మ హక్కు అది వాడు ఏమన్నా అనుకున్నా కూడా నాకు కావాల్సిందో అడుగుతాను అనమాట అంత తప్పు అని అనుకోనది నేను నా దగ్గర స్టూడెంట్లు కూడా మీరు అలాగ అడగకపోతే నేను నాకేం తెలుస్తుంది మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ పెట్టి కూర్చుంటే వాట్ విల్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ నాట్ సచ్చి సాయి బాబా ఆర్ సమ్ అదర్ బాబా టు అండర్స్టాండ్ లేవు కదా నేను డైరెక్ట్గా అడగాలి అడగాలి అనేది నా కాన్సెప్ట్ సాగర్ సంగ్ కంపోజింగ్కి ఇళయ రాజా దగ్గరికి ఎవరు కూడా ఆయన ఈ వేరే ఆఫీస్కి వెళ్ళడు ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు వన్ టు ట్వంటీ ఆయనే ఆ టైంలో వీళ్ళు బుక్ చేశారు లేదా విశ్వనాథ్ గారు అని కానీ అతనికి కూడా మరి శంకరాభరణం ఆయన పేరు విన్న ఎందుకంటే చిన్నవాడు ఎన్ని విన్న తర్వాత కంపోజింగ్ ఎక్కడికి నేనైతే ప్రతి కంపోజింగ్ వేరే కంట్రీ కానీ స్పందనం కోసం తీసుకెళ్ళేవాడు ఆయన కూడా ఇష్టపడేవాడు నా కంపోజింగ్ అంటే అన్ని బయటే మాల్దీవ్స్కి వెళ్ళి గొడవ పడుతుంది మాల్దీవ్స్కి వెళ్ళాం టైమ్ సినిమాకి ఇంకో చోట తేక్ కడికి వెళ్ళాం ఒక్కొక్కసారి ఒక చోటకి వెళ్ళేవాడు ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఇద్దరు బాగా ఎంజాయ్ చేసి కెమెరా పట్టుకుని అన్న కదా కెమెరాకి ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్ అతనికి దానికి నేనే ఆర్టిస్ట్ని మీకు అదే అదే అలా కొన్ని వనరులు ఫోటోలు తీసాడు నాకు ఓకే సో మాల్డీవ్స్ కానీ అడవి కానీ కోయంబత్తూరు ఫస్ట్ కంపోజింగ్ కోయంబత్తూరు వెళ్ళాం దీనికి ముందు అసలు ఎలా పరిచయం అయిందంటే ఆయన ఆర్మనీ పెట్టి పట్టుకుని ఇంకొక జస్ట్ చిన్న డొలక్ ఎవరో వచ్చారు పట్టుకుని విశ్వరాయ గారి దగ్గరికి వచ్చారు గౌరవం మీద చక్రాభరణం ఆఫీస్కి అక్కడికి ఏడు దినాయ దగ్గర ఇంటికి ఇంటికి వచ్చి ఆయన కొత్తగా కొనుక్కుని అందంగా తయారు చేసుకున్నారు అనమాట ఆ పైన ఆఫీస్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా సినిమాని ఒక యజ్ఞం చేస్తారు వాళ్ళు ఏడు దినాయ గారు అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఇక అందరూ దే విల్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ అనమాట ఆ డైరెక్టర్ వాళ్ళకి దేవుడు సో అంత అలా చేశారు కాబట్టి అంత గొప్ప సినిమా అంత మంచి గొప్ప సినిమాలు వచ్చినాయి ఇంక్లూడింగ్ భారతీరాజా సినిమా ఇంక్లూడింగ్ వంశీ సినిమా ఎందుకు బాగా వస్తే వాళ్ళు అంత సినిమాని అంత విధంగా సపోర్ట్ చేస్తేనే వస్తే వస్తుందని నేను నేను ఈ ప్రొడక్షన్ అంతా వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాను వాళ్ళ బొగ్గురు బావమరుదు భార్య ఒక పది మంది బావమరుదు లెక్క జయలక్ష్మి గారు ఆవిడ రాజా ఇంకా మిగతా అన్న దమ్ముడు కొంచెం కొంచెం కొంచెమే రాజా ఒక పది మందికి పెట్టాడు అయ్యో అంతా కూడా నాగేశ్వరరావు గారికి ప్లస్ సేమో మేనేజర్ల ముగ్గురు జనరల్గా పెట్టుకున్న మేనేజర్లు అంటే పదిహేను మంది చూస్తున్నారు చుట్టూరు ఆయనకి ఐడియనాయశ్వరరావు గారు ఓకే ప్లస్ ఆయన హీ హిమ్ సెల్ఫ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు ఇది ఒక సినిమా ఊరుకునే బాగా తయారు అవుదండి అది ఎవడో లలితాలు చూడండి అంటాడు కదా డబ్బులు ఊరికే రావని మీకు అదే ఆ పద్ధతి ఆ చందంగా ఉండేది ఏడుదినాయశ్వరరావు ఇంట్లో ఎవ్రీ బడీ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ అనమాట సో అక్కడ ఈయన వచ్చాడు కంపోజింగ్ వచ్చాడు మరి మీరు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేరి ఒక నెలడైంది కదా దాని తర్వాత కంపోజింగ్ కంపోజింగ్ ఆయన మరి ఆయన అంటే కాలేజ్ నుంచి క్రేజ్ కదా ఇళరాజ అంటేనే ఐ వాజ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దట్ సో ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడో రోజు కంపో అయిపోయింది కంపోజ్ చేసాడు ఆయన తక్కువ ఫస్ట్ ఫిల్మే ఆయనతో నా జర్నీ ఓన్లీ వన్ మంత్ అప్పటికి ఎవరు కృష్ణ గారితో సో అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్యాప్ పరుపు లేస్తారు అనమాట ఆ రోజులో ఆఫీస్లో అది మీరు కూర్చొని లేచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ సంథింగ్ అని అన్న ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అప్పటికే ఇంకా నాకు మూడు సంవత్సరాలు ఉంది అకార్డింగ్ టు ద ప్రామిస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ విశ్వనాథ్ గారు మూడు సంవత్సరాలు పని చేస్తాను అన్న కదా అది ఇంకా మూడు నెలలు కూడా అవ్వలేదు ఆయన వచ్చి వెంటనే నేను ఎంత స్వార్థపరణ ఆలోచించండి అప్పుడే అడిగేశాను ఆయన్ని ఇఫ్ ఐ బికమ్ ఐ డైరెక్టర్ ఐ వాంట్ యూ టు బి మై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కెన్ యూ విల్ యూ బి అన్నాను పండ్రిక నాథ్ సార్ అన్నాను సరిగ్గా రాదు అప్పటికి నాకు తమిళ ఇంకా సరిగ్గా రాదు దాని తర్వాత నీ కేట్ విధం ఎనకి పూటిచిరుకు నువ్వు అడిగిన విధానం నాకు నచ్చింది చేస్తాను అన్నాడు మీరు ఉంటే నేను చేయడానికి నేను అలాగ అలవాటు పడిపోయినా నాన్న ఇంగ్లీష్లో కాలేజ్ నుంచి వింటూ వింటూ ఐఎమ్ యూస్ టు యువర్ మ్యూజిక్ ఇన్ ఎవ్రీ నవర్ ఇన్ సైడ్ యువర్ మ్యూజిక్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అన్న అనమాట అంతే అటువంటి వాడు ఉంటేనే నేను చేయగలను ఐ విల్ డూ ఇట్ అన్నాడు అంతే మళ్ళీ మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత కలిశాను అదే కలిస్తే మధ్యలో ఉన్నారు కానీ దేని గురించి వస్తున్నాడు అడిగితే అలా పోవద్దు కదా నేను వచ్చేస్తాను వచ్చేస్తాను అలా చెప్తాను నాకు సినిమా లేదు క
తో నేను కన్ఫామ్డ్గా నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కన్ఫామ్డ్ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ లేడు ఎవరు లేడు ఇంకా మీకు అదే కదా ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ లేదు ఆర్టిస్ట్ లేదు టెక్నీషియన్ లేరు అనుకోకుండా సాగర రంగమైన పనిచేస్తే నివాస్ భారతీ రాజదారు ఒక ఇరవై ఐదు సినిమాలు చేసేటప్పుడు అప్పటికే ఓకే నేను కాలేజీలో నైట్ టైమ్ టీ నగర్ వచ్చి తామరం నుంచి తామరం నుంచి టీ నగర్ తామరం నుంచి మౌంట్ రోడ్కి సినిమా చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళం గంజ గింజ కొట్టి వెళ్ళిపోయే దాటి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అర్థమైంది ఆ వెళ్ళిపోయే ముందు అక్కడ ఏదో షూటింగ్ జరుగుతుందని విన్నాను వారద రాజ కమల్ హాసన్ ఎర్ర గులాబీలు దానికి ఇద్దరు కెమెరా మ్యాన్ వాళ్ళ అన్నీ అయినే సేమ్ అదే నివాస్ సాగర సంగం పనిచేయడం మేము ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం నా సంకీర్తన మళ్ళీ ఆయనే తొందరగా చనిపోయారు కదా మొన్న తొందరగా ఉందండి అందుకని డబ్బు ఇస్తూ ఉంటాయి ఓ ఈ మధ్య కానీ తక్కువ సినిమాలు చేశారా అతను కెమెరా మ్యాన్ గా ఒక యాభై సినిమాలు చేశాడు యాభై అరవై సినిమాలు రెడ్ రోజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ఇండియా చేశాడు ఇన్స్టిట్యూట్ అతను అతనికి అది రకం టైప్ అనమాట అతనికి కార్ లాంటి ఇష్టం కెమెరా అయిపోయిన వెంటనే కార్ షెడ్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నవాడు ఓకే సొంతంగా కార్ తయారు చేయాలని ఒకటి ఒక పిచ్చి సో నివాస్ ఈజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ కెమెరా మ్యాన్ అక్కడ పనిచేస్తే ఎలక్ట్రీషియనే పడయప్ప కెమెరా మ్యాన్ ఆ సినిమా టైం కూడా సెకండ్ కెమెరా మ్యాన్ అండి మూర్తి అని మాకు ఎలక్ట్రీషియన్ అండి మీకు అర్థమైంది మాకు ఈడే కెమెరా మ్యాన్ అవుతాడు ఈ రోజులో కెమెరా ఉందని వాడు నాతో ఆన్ చేస్తే బొమ్మ వస్తాను వాడు నివాస్ ఆ విధంగా తయారు చేసేది వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళందరి సో పాప రీసెంట్లీ ఈ డైట్ యాక్చువల్ కింద పాప ఏంటంటే అతనికి ఏసీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నా ఇలారాజా వీళ్ళందరూ ఒక నాలుగు సంవత్సరాల ట్వీట్లో వాళ్ళు అంతే అవును ఇలారాజా భారతీ రాజా గంగమ్మ వీళ్ళందరూ గ్రూప్లో ఒక హోటల్ హెల్డమ్స్ అని ఉండేది హెల్డమ్స్ ఆ హెల్డమ్స్లో కూర్చుని వారే వాళ్ళు కాఫీ టీలు తాగి సో నివాస్ కూడా మన ఆ ఏజే ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీ టూ ప్లస్ ఆయన రాజా గారు రాజా గారు అంతే మరి ఇతనికి కూడా ఇప్పుడు ఎయిటీ వచ్చేసి ఉంటాయి కరెక్ట్ అందరూ అంతలాగా విశ్వనాథ్ గారు లాగా తొంభై మూడు ఏళ్ళు బతికారు కదా అంచేత మా మేము డెఫినెట్గా బతకం మనం అంచేత ధైర్యంగా చేయించు సెవెంటీ ప్లస్ చాలా గ్రేట్ ఆ సినిమాలో సార్ సంకీర్తనలో అన్ని పాటలు ఒక ఎత్తు మీరు అసలు మేడం పాట చేయించారు ఇళరాజా గారు వంద రూపాయల నోటు ఇస్తారు అది మీ ఆలోచన ఆయన ఆలోచన ఎట్లా బుర్రమండ ప్రతి పెళ్లికి మేళ వచ్చేది మేడం వస్తుంది మేము వాళ్ళ సైట్ కొట్టి వాళ్ళు చిన్నప్పుడు మిడ్ నైట్ అయితే మా ఫాదర్ తీసుకెళ్ళిపోయారు మిమ్మల్ని లాక్కెళ్ళిపోయారు వేరే స్కూల్ చదువుతున్నాం కదా మన మ్యారేజ్ గా పెట్టేవారు బాగు మేళం హార్మోనీ ఇది చెడతలు వాళ్ళ జీవన తరంగాల పాటలు కూడా డాన్స్ చేస్తారు వాళ్ళు అవును విషాద గీతాలు కూడా డాన్స్ చేస్తారు వాళ్ళు అది చాలా బాగుంటారు వాళ్ళు మా ఊరు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సెటప్లో మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు అంచేత వీళ్ళు పోడైపోతారని మధ్యలో లాక్కెళ్ళిపోయారు సో అది నా మనసులో బాగా ఉండిపోయింది అసలు ఈ ఈ క్యాస్ట్ ఏంటి కళావంతులు నేను ఎందుకు అంటారు వీళ్ళని దాని మీద స్టడీ చేసి గోదావరి పక్కన సముద్రం కూడా ఉన్న ఊరు ఏంటి ఎంతర్వేది అంతర్వేది ఆ ఊర్లో జరుగుతున్నట్టుగా ఆ కథను పెట్టాను అవును సముద్రం పక్కన నాగార్జున పాటలు రాసుకుంటాడు చేపలు పడతా ఉంటారు ఈ అమ్మాయి అక్కడ ఉన్న గుళ్ళు అంటే అంతర్వేది అంత పెద్దది కాదు కానీ కానీ అంత చూపించారు చూపించారు కర్ణాటకలో తీశాను మూడు స్టేట్లు తీశాను జన్మ తమిళనాడు గడప దాటితే ఆంధ్ర గడప లోపల కనకపుర ఇప్పుడున్న సిసి జెప్యూడిసి వాళ్ళ ఊరు కనకపుర కనకపుర సాంగ్స్ మళ్ళా అర్కావతి మేఘ దాటి దాటిన ఆ మూడు నదులు సంగమంలో తీశాను త్రివేణి సంగమం ఇవన్నీ ఎప్పుడు చూశానంటే స్వాతి ముత్యం షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు చూశాను ఓకే 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 సగం స్వాతి ముత్యం మరి తీసాం కదా అవును ఒక హరికథ హరికథ మెయిన్ హరికథ బ్యాంక్స్ మీద తీసాను రామాకన్ మీద హరికథ ఆ లొకేషన్ ఇవన్నిటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను లొకేషన్ చూస్తున్నప్పుడు ఆమె జోక్ కూడా చేస్తారు వస్తున్నా కదా అరే మనం మనం ఒక సినిమా తీస్తుంటే అక్కడ లోకి లొకేషన్ చూసుకుంటాడు నెక్స్ట్ సినిమా కానీ స్వాతి పుచ్చు డైరెక్టర్ అయిపోయింది నేను అప్పటికి స్వాతి పుచ్చు మధ్యలోనే డైరెక్టర్ అయితే వీళ్ళు జోక్ చేసుకుని ఉండరు ఉండిపోరు అనమాట మనోడు అక్కడ లొకేషన్ చూసుకున్నాడు అని చెప్పేసి ప్లస్ ఒకటి ఒక ఒక సీన్ చేయించారు ఒక పాట మనసు పలికే మౌన రాధిక తోటి ఏదో చేయించి చనిపోయారు అప్పుడు నేను కొత్తగా ఎవడో వాచ్ కొనిచ్చాడు మా బ్రదర్ మొత్తం దడిచిపోయింది నన్ను ఏడిపించాలని అర్థమైంది మీకు దాన్ని ట్రాల్ చేశారు అప్పుడు ప్రాక్టికల్ ట్రాల్ అది అంతేగా అని చేత అది ఎవ్రీ డే ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ వెరీ వెల్ ఈ రెండు సినిమాల మధ్యలో మీరు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర పనిచేసింది జనని జన్మభూమి జనని జన్మ దాంట్లో మీరు వేషం కూడా వేసారు నేను ఎక్కడ ఎక్కడ కనిపిస్తాను అనుకుంటున్నాను జర్నలిస్ట్ మీరు అయ్యో 
మీరు ఎలా ఉన్నారంటే బాలకృష్ణ గారి యంగర్ బ్రదర్ లాగా ఉంటారు మీరు మీ ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకే రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు బాలకృష్ణ గారు నాకు వ్యక్తిగతంగా బాగా నచ్చిన సినిమా జనని జన్మభూమి ఆ సినిమా శ్రీమంతుడు అదే 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 ఆ కదే ఆ కదే శ్రీమంతుడు అయింది అది ఎందుకు తీసారంటే రామారావు గారికి నాగేశ్వర విశ్వనాథ్ గారికి ఏదో సినిమాలో మిస్ అండర్ స్టాండింగ్ జరిగింది ఆ పేపర్ లేదు అన్నాడు ఆయన బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అని ఒక సినిమా ఉంది అందులో రామారావు గారు ఏకంగా ఒక డైలాగే పెట్టారు ఏమయ్యా ఏమయ్యా మీ జాత్య అహంకారం అని ఒక డైలాగే ఉంది ఆయనకి భాష వచ్చు ఆయనకి అన్ని వచ్చు ఒకవేళ అప్పుడు ఆ కక్ష తోటి సినిమాలు చేయలేదు అంతే ఇంకా విశ్వనాథ్ గారు చాలా కాలం తర్వాత సీఎం అయిపోయాడు కదా సీఎం అయిపోయినప్పుడు ఆయన పిలిచారు మా చిరంజీవితో సినిమా మా చిరంజీవి కాదు మా అబ్బాయితో సినిమా తీయండి మీలాంటి గొప్ప దర్శకుల దగ్గర కూడా చేస్తేనే అతను పునాది బాగుంటుంది అంటే ఆవిడ లావుగా ఉండేవాడు మనవాడు మా ఊరే అత్తరూరు అవును అక్కడే కాకినాడ ఓకే ఇంకా ఆ విధంగా కలిసాం చాలా ఆ జర్నీ మేము చాలా కాలం చేసాం బాలకృష్ణ గారు రోజు అన్న వచ్చి ఎక్కించుకు వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు సరదా ఎక్కడనే నేను అంతే కొంచెం చట్టగా మాట్లాడతాడు అని అని ఉంటాను తప్పితే మేము ఇద్దరికి చాలా కాలం కీచురాళ్ళ వరకు జరిగింది ఫ్రెండ్షిప్ అసలు ఆడియో ఫంక్షన్ పెట్టింది నేనే ఫస్ట్ కోకిల్ సినిమాకి అవును తర్వాత సంకీర్తన నాగార్జున తోటి ఎందుకు తీసావు నాతో తీయాలి కానీ మొట్టమొదటి సినిమా అని కూడా అపరం చేసుకున్నాడు ఓ అంత అంత క్లోజ్ మీ ఇద్దరు దాన్ని నెక్స్ట్ తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళాడు మొట్టమొదట కాన్ పోయింది పుడి చచ్చిపోయాడు బాబు ఎవరు ఐ వాజ్ కన్సోలింగ్ హిమ్ తర్వాత ఈ అమ్మాయి పుట్టింది బ్రహ్మిణి ఇప్పుడు అమ్మాయి సో మేము బాగా క్లోజ్ అప్పటికి చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా బ్యాడ్ బ్యాడ్ పరిసరం కాదు కానీ తర్వాత వయసెస్ అలవాటు పడిపోయాడు అంతే తర్వాత ఇంకా అందరూ వెనకాల తందా తనకాలు ఉంటాయి ఏమవుతుంది మరి పీక్ అయ్యండి హోర్డింగ్స్ వెంటనే పీక్ అయ్యండి అన్నట్టు మన ఎవడే కానీ ఇటువంటి మరి కొంచెం నొప్పిస్తూ ఉంటాయి మరి అదర్వైజ్ వీ ఆర్ గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ తర్వాత మా ఇద్దరికి ఏదో కీచురాళ్ళు తర్వాత ఏదో జరిగింది కత్ చెప్తేనే విజయశాంత్ మూడు కూడా ఒకటి ఎవడ ఉన్నాడు అక్కడ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ అని వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వైజాగ్ వెళ్ళి కత్ చెప్పాను ఆ కథలో నేను చిన్న పాయింట్ని మళ్ళీ వ్యక్తించాడు ఎక్కడో కాకినాడ సర్కిల్లో ఇంకా దాని తర్వాత మేము ఇంకా కలుసుకోవడం మానేసాం మీకు అర్థం అయింది ఇప్పుడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాకు అప్పుడు బాలకృష్ణ గారు సీతారామ శాస్త్రి గారు మొదటి సినిమా జననీ జన్మభూమే కదా సిరివినల్ కాదు 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 కాదా జననీ జన్మ సీతారామ శాస్త్రి ఎలాగ ఎంటర్ అయ్యి చెప్పినా సార్ చెప్పండి బాగుంటుంది ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్ నాకు పాపం పోయాడు కానీ స్మరించుకో అతను ప్లస్ కొంతకన్నా అతను అసిస్టెంట్గా పనిచేశాడు సీతారామ శాస్త్రి గారు ఎందుకు చేశాడు అని చెప్తున్నాను అప్పుడు జనని జన్మభూమి రామచంద్రపురంలో తీసాం ఒక యాభై ఐదు రోజులు అక్కడే ఆదివారం పేట అని చేనేత వస్త్రాలు దేవాంగులు అంటారు పద్మశాలు కూడా అంటారు చాలా బాగుంటుంది ఆ ఊరాలుగానే రోడ్ల మీద చీరలు అలా బగ్గాలకు పెట్టేసి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈయన ఆళ్ళ మీద తీయాలని అనిపించింది విశ్వనాథ్ గారు ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లోనూ క్యాస్ట్ పెడతాడు అవును ఆయనకు ఉన్నదే క్యాస్ట్ పిచ్చి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద క్రియేటివిటీ క్రియేటర్స్ హిపోక్రస్ అంటారు దాన్ని మనకు ఉంటుంది అది ఏదో గుల కాపు అంటే గుల ఉంటుంది కదా ఏదో ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు చాలా అందరికీ ఉంటుంది కదా ఇంకోటి అంటే ఈజీ మనకి సో అది ఈయనకే ఉంది కానీ ఒక్కొక్క క్యాస్ట్ మీద ఈయన ఉద్దరించినట్టు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆ చేనేత వస్త్రాల మీద తీయాలని ఐడియా రావటం రామారావు గారు అడిగారు కదా మరి అడిగారు దానికి సంబంధించింది మంచిది తీయాలి సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యి వాళ్ళు ఎందుకు తీస్తారు అది జనని జన్మభూమిని మంచి టైట్ పెట్టి తీశారు అక్కడ రామచంద్రపురంలో ఆయనకి బాగా కావాల్సిన ఊరు అది శంకరాభరణం రాజుగారు వెళ్ళి అదే అవును సిరి సిరి మూ ఇంకా చాలా సినిమాలు ఆయన కోరుకొండ రాజమండ్రి పక్కన ఈ రామచంద్రపురం ఆయన కొట్టిన పిండి ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళ గురువు గారి నుంచి ఓ సుబ్బ రాజు అవును అంచేత రాజు ఆయనకి గోదావరి ఈ పక్కన ఉన్న విలేజ్ మీద ఉన్న కమాండ్ మనకు ఎవరికి లేదు పక్కన ఉన్న కూడా దోసకాయలు పెళ్ళి అది మొత్తం అందరూ తెలుసు రైతులు తెలుసు అందరూ విశ్వనాథ్ గారికి అన్ని సినిమాలు తీసాడు ఆయన సో రామచంద్రపల్లి రోజు ఈయనకి బేపన వాళ్ళు ఆరత పట్టేశారు ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ వెళ్ళడం ఇది నాకు అర్థమైంది కదా మనుషులు ఇలా ఆరత పెట్టేస్తున్నాడు అంటే కాళ్ళ మీద కాళ్ళ కింద పెట్టేసి కడిగేసేవారు కాళ్ళు ఈయన కూడా కడిగించుకున్నాడు నేను బాలకృష్ణ నవ్వుకునే వాళ్ళం ఇదేంటని చెప్పేసి కుర్రోళ్ళం కాబట్టి దాని తర్వాత ఒకరోజు ఎవరో పిలిచారు 
చిన్నపిల్లలు లేక చేస్తున్నారు ఒక బయలు అంటారు కదా తెలుగు తెలుగు లేకుంటారు తెలుగు బయలు అంటే డాన్స్ ఓరియంటెడ్ అవును ఒక రూపకం నృత్య నృత్య నాటకం నృత్య నాటకం లాగా రమ్మంటే నేను బాలకృష్ణ అక్కడ కూర్చున్నాను మీ వెనకాల నుంచి జోకులు చేసుకుంటే వెళ్ళి ఆయన చూసినప్పుడు మాట కొన్ని ఊళ్ళు అనమాట కుర్రోడ్లాగా వెనక చూసాడు ఆయన చూసి వస్తారా మీరు అన్నాడు సాయంకాలం ఎవరు పిలిచారంటే అది అన్నాడు బాలకృష్ణ నేను రాను వెళ్ళి అన్నాడు నన్ను నాతో ఇక నేను నేను నాకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఆయన ఆయన పిలవాలే కానీ సో వెళ్ళాము ఒక వంద మంది ఉన్నారు కుచ్చులు కిచ్చులు వేసారు చిన్న చిన్న పిల్లలు అందంగా బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ గంగావతరణం అని ఒక జాయింట్స్ రూపం వేశారు అవి ఎవరు రాశారు రాసుకో నోట్ చేసుకో అన్నాడు నన్ను నేను ఆయన వెంటనే వెళ్ళాలి డ్రెస్ ఎవరు రాశారంటే సీతారామ శాస్త్రి వెనక వెళ్ళి అనేది రాసుకుని అస్టాండర్ బుక్ ఉంటుంది కదా ఆ పుస్తకంలో రాసేసుకుని అది అక్కడ పడేశాను దీని తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత సౌత్ ముచ్చు స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకే సో వేట్ సాతి ముచ్చు ఉన్న టైంకి వేటూరు గారికి ఈయనకి ఒక మన మనస్పర్ధ ఉంది సాతి ముచ్చు అప్పటికి అంటే ఆయన శ్రీకాకుళం చిన్నదాటి ఈ శ్రీకాకుళం కాదు నాకు గుర్తుంది విజయవాడ పక్కన శ్రీకాకుళం కూడా ఉంది అవును శ్రీకాకుళం చిన్నది ఆయన రాశారు ఆయన రాసింది అది సినిమా తీయమని అడిగాడు వేటూరు సుందర రామ్మూర్తి గారు వీరిని అడిగారు ఆ శ్రీకాకుళం చిన్నది వినే ఎన్టీ రామారావు గారు వేటూరు గారిని పిలిపించింది ఈయన పరిశ్రమ ఈయన వచ్చి చూద్దాంలే అన్నాడు అంటే విశ్వనాథ్ గారు వెంటనే ఎందుకు చేయడంటే మనకు ఆ పర్సన్స్ జల్ కాలేదు అనుకోండి ఆయన చేయలేడు క్రియేటర్కి మెయిన్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అందులోనూ ఆ ఏడు నాగేశ్వర రాజు గారు అలవాటు పడిపోయిన ఆ ఫ్లేట్ చాలామంది చేసాడు డివిఎస్ రాజు గారు కావాల్సిన డైరెక్టర్ అయినా ఆయనకి సీనియర్ మ్యాన్ కదా ఆయన సినిమాలో చిన్న ఎక్స్ట్రా వేషం వేసుకునే వాడు ఈయన ఏడు నాగేశ్వరరావు డ్రైవర్ అనే అంటే డ్రైవర్ 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 నాగేశ్వరరావు వచ్చాడు డ్రైవర్ నాగేశ్వరరావు వచ్చి అనివర్ అంటారు వెళ్ళింట్లో అదే నేరము శిక్షలు వేషం వేశారట సో ఇది సీనియర్ కదా సీనియర్ అంటే పెద్ద అవుతున్న వ్యక్తి ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు అసోసియేట్ దర్ సో మెనీ క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ హిమ్ కదా సో ఆయనకి ఈయనతో సినిమా తీస్తామని చెప్పి యుఎస్లో మనం డబ్బులు తినేసాడు వేటూరు గారు డబ్బులు ఎంత సేపు ఉంటే అమ్మాయి మందు గుర్రాలను సుందరరామూర్తి గారికి ఉన్న బ్యాడ్ అంత గొప్ప పెద్ద అవుతు ఉన్నప్పటి మూడిట్లకి పడిపోయాడు సో ఆ విధంగా డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోయినాయి మరి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో పది లక్షలు అంటే పెద్దదే కదా పదో పదిహేను లక్షలు తినేసి ఉంటారు పోయి ఉంటుంది ఈయనకి అది చాలా పెద్ద లాస్ కింద లెక్క కానీ ఈయన అడుగుతుంటే మనం చేయట్లేదు ఈయనకి అర్థమైపోయింది మనవాడు అక్కడ ఏదో చేశాడు చెప్పేసి ఫైనల్గా ఆ సినిమా టేక్ ఆఫ్ అవ్వలేదు నేను ఈయనకి పాటలు రాయని అన్నాడు పాటలు రాయని అన్నారు ఎక్కడ ఏడు రాజుల గారు నేను ఒక ఆరు ఏడు సార్లు వెళ్ళాం బతమళ్ళడానికి వేటూరు గారిని ఆయన లేకపోతే ఆయన మనం ఎలా రాస్తాం పాటలు అన్నాడు ఆయన ఆయన ఈయనకి నేర్పింది ఆయనే ఆయన గొప్ప మంచి తెలిసి ఉన్నవాడు కానీ ఇలా విధంగా ఉండాలంటే మంచి మంచి సినిమాలు ఇచ్చింది ఆయనే కదండి అవును సిరి సిరిమో గా నుంచి అవును అవును సో ఇప్పుడు ఆయన అలవాటు పడిపోయాడు క్రియేటివ్ పీపుల్కి ఇది ఒక బ్యాడ్ ఈ లెటర్ అనే సైడ్ ఆయన అలవాటు పడిపోతే వాళ్ళు లేకపోతే రాయలేం ఇంకా తర్వాత నెసెసిటీస్ మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ లాగా ఇంకో చోటుకి వెళ్ళిపోతాం వేరే ఎవరు లేకపోతే ఏం చేస్తాం వెతుక్కుంటాం అక్క మొగడే గతిలో పోతాం ఇది ఈ రాయన అంటుంది ఒకటి నడినప్పుడు నువ్వు డైరెక్టర్ అవుతున్నావు ఒకటి కదా ఈకి రాస్తాను మీ బాస్ కి రాని అన్నాడు వేటూరు గారు మీతో నేను అప్పుడు మధ్యలో ఆయన కన్విన్స్ అవుతాడు మధ్యలో వెళ్ళాను పాముగురవులో హోటల్ పాముగురవులో కాటేజ్ లో ఉండేవాడు ఆయనకి అంటే రాఘవేంద్ర గారు ఒక కాటేజ్ అందరూ అందరికి పాటలు ముందే ఇచ్చేసారు ఆ రోజులో పాటకి ఐదు వేలు పది వేలు చొప్పున అయితే ఒక యాభై వేలు ఇచ్చేసారు ఐదు పాటలకి అదేమైంది మనకి ఈ ఆయన ఒక పాట రాయడం గిండి వెళ్ళిపోవడం రేసులు ఆడడం ఆ టైప్లో ఉండేది అనమాట అవి మాకు అంతగా తెలిసేది కదా అప్పుడు కుర్రోళ్ళం కదా సో నేను ఆయన చెప్తుంటే సో సహస్తాలతో రాసిన దగ్గర చదువు పాట ఓ వేటూరు గారు చెప్తా సో చాలా గొప్ప ఆయన తర్వాత సౌత్ బిచ్లో రాయలేదు కాబట్టి ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరు పరిచయం చేయరు ఈయనకంటే సీనియర్ ఆత్రేయ ఏదో రాయించారు పాట ఆత్రేయ గారితో ఆత్రేయ గారితో ఎక్కువ ఎందుకు రాయించలేదంటే బహుశా ఈయన అసిస్టెంట్గా చూసారు వాళ్ళు విశ్వనాథ్ గారిని అదుత్ గారు అసిస్టెంట్ కదా ఈయన అలాగే చూసాడు ఆత్రేయ గారు ఈయన అని చేత పిల్లలేదేమో అనుకున్నాడు చెప్తే ఆయన కూడా చాలా గొప్ప రాశారు చిన్నారి పొన్నారి గట్టే రాయలేదు మరి ఆత్రేయ గారు సీనారాయణ రెడ్డి గారు వటపత్ర సాయి గారు కూడా పిలిచారు వటపత్ర సాయి కూడా నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా మరి ఆయన కొంచెం డామినేటింగ్ ఆయన కూడా డైరెక్ట్ గా లెక్క వాళ్ళు రాస్తాడు వీళ్ళిద్దరు నాకు పరిచయం అయ్యారు ఎవరు ఆత్రేయ గారు సీనారాయణ రెడ్డి గారు అప్పుడు ఇంకా వేటూరు గారు రాయలేదు కదా అప్పట
వస్తే మరి మొన్న ఒక తొట్టు గ్యాంగ్ సినిమా తీశారు కదా రోజు కూడా ఆడలేదు అది అంతటి నిమగ్నత ఎందుకు లేదనేది అనిపిస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్గాను సో అక్కడ నాకు పరిచయం అవడంతో నా నా సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఇంకా పైల్స్ ఒక వ్యాధి ఉంది ఎవరికి మన వేటూరికి శంకరాభరణంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అట్టిదే పైల్స్ తర్వాత వాళ్ళ స్వాతి ఉత్సవం అయిపోయి టైంకి ఆయనకు మామూలుగా నేచురల్గా వస్తే నేను సంకీర్తన కోసం ఆయనకి అడ్వాన్స్ అయ్యి వచ్చి పాటలన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుని నాకు ముప్పై ట్యూన్లు ఇస్తే దాన్ని ఏదో చేసుకుంటే అది హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు నేను ఉన్నప్పుడు అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వంశీ పక్కన కూర్చొని రాసేవాడు శంకరాభరణకి అన్ని పెద్ద సూపర్ హిట్ అయ్యి నీకు కూడా వాళ్ళు రాస్తారు నాకు హాస్పిటల్ కంపు పడదని చెప్పాడు డబ్బు చేద్దాం చెప్పాను అనమాట విజయ హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉంటే విజయ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేవారు అండి అప్పుడు నేను నేను వద్దులేండి అయితేనే డక్ష సినిమా రాదు గారు అని వేటూరు గారి మీద పడి నారాయణ రెడ్డి గారిని పిలిపించాను ఇది సంకేత్ సంకేత్ కానీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ అప్పుడు అప్పుడు రాగాను బాబు ఆయన అక్కడికి వచ్చి ఐఐటీలో ఉన్నారు ఆయన అఫీషియల్గా వస్తే రూమ్ ఐదు రూపాయలు అది ఇది వైసీ కదానే రూమ్ ఖర్చు కూడా లేదు మళ్ళీ ఆయన పాట రాసినందుకు ఇవ్వాలి సో ఆయన పిలిపించాం తర్వాత ఒక సాంగ్ చేసిదా సాంగ్ పట్టుకు నాకు మనసులో అది నాకు డెఫినెట్గా ఆత్రేయ గారు రాయాలని ఆత్రేయ గారు ఆత్రేయ గారు రాసారు అప్పుడు మనవాడు అక్కడ వెనకాల కూడా ఎవడో ఉండేవాడు చేతులు కట్టుకునే తర్వాత మా అతను ఎవరి పేరు జేకే భార్వే జేకే భార్వే ఆ మూల నుంచి కూడా మూల సో ఆ టైంలో రాయించాను ఒక ఒక మిడ్ నైట్ ఎంత అద్భుతమైన పాట మంచి పాట సో ఈ విధంగా పాటలు రాయించుకున్నాం కంపోజింగ్ వచ్చి హోటల్ సూర్య హోటల్కిలో చేసాం కోయంబత్తూరులో కోయంబత్తూరు పక్కన ఏదో డ్యామ్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని కంపోజ్ చేశాడు ఒక్కొక్క ఊర్లోనే ఒక్కొక్క కంపోజింగ్ నాది ఒక్కొక్క పాట ఒక్కొక్క ఒక సినిమా సినిమా ఆ టైంలో మణిరత్నం రెండు రోజులు రమ్మన్నాడు ఫాజిల్ రెండు రోజులు రమ్మన్నాడు ఈ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రెండేసి రోజులు దాన్ని మటుకు ఐదు రోజుల నుంచి వాడు అక్కడ నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు నువ్వు వెళ్ళిపోద్దు అని అలాగే అలవాటు పడ్డావు అనమాట ఒకసారి మాల్డీవ్స్ ఇంకోసారి టేక్ కడి సంకీర్తన జ్ఞాపకాల నుంచి ఒకసారి వెలుపలకు వస్తే మీ మిమ్మల్ని ఇళరాజ గారు కూడా ఏమన్నారు మీ గురువు గారు లాగా తీసావని అన్నారు పరిశ్రమ కూడా అంది ప్రేక్షకులు కూడా అన్న తర్వాత మీరు వ్యవధి తీసుకొని అస్సలు ఎవరు ఊహించినటువంటి ఒక అద్భుతం కోకిలతో సృష్టించారు మా ఊళ్ళో రిలీజ్ కాల సినిమా మదనపల్లెలు ఈ బయటికి ఎక్కడికి వచ్చినా ఎవరింట్లో ఉన్నా మా ఇంట్లో ఉన్నా ఎవరింటికి వెళ్ళినా కోకిల పాటలు తప్ప ఇంక ఏ పాటలు వినేవాళ్ళం కాదు ఎందుకంటే అంత పెద్ద మ్యూజికల్ హిట్ మదనపల్లి నేను తిరుపతికి వెళ్ళి చూడాల్సి వచ్చింది సినిమా చూసేయాలి సినిమా తొందరగా అని అసలు అంత అడ్వాన్స్డ్ గా అప్పటికి ఎలా అసలు ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది ఆ కథ ఎట్లా మీరు రాసుకోగలిగారు అసలు యాక్చువల్గా నా నైజం అదే సార్ ఐఎమ్ కోకిల అది అది గీతాకృష్ణ అంటే నేను అలాగ జనాలు అన్నట్టు ఐ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై కాబట్టి నాకు మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం శంకరాభరణం అంటే చాలా ఇష్టం సప్తపది అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే శారద్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన సినిమాలు అన్నీ ఇష్టం బాలచంద్ర గారి సినిమాలు అంటే ఇష్టం బాపు గారి సినిమాలు అన్న తూర్పు వెళ్ళే రైలు వరకు అన్నీ ఇష్టమే అంచేత నాలో తెలియకుండా ఒక శాస్త్రీయ నాకు ఐ లైక్ హిందుస్థానీ కర్ణాటిక్ వెస్టర్న్ యూ నేమ్ ఇట్ ఆల్బమ్ ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ బీజీస్ బీటిల్స్ ఎనీథింగ్ డోనా సమ్ మొత్తాన్ని బోనియం అప్పుడే కదా ఫింక్ పింక్ ఫ్లాయిడ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ విత్ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ ఆల్సో అంటే ఈ మ్యూజిక్ నా నరనారాల్లో ఉండటం వలన నేను చదువుకున్న కాలేజ్ అటువంటి కదా బట్ నాకు క్లాసికల్ మీద కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో ఆ టైంలో విశ్వనాథ్ గారి చేరడం ఆబ్వియస్గా నా మైండ్ మీద కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది నేను చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది కదా ప్రామాణికంగా ఉన్న బట్ నేను అటువంటి కథ అనుకున్నాను నేను ఒక ఫైర్ బర్డ్ అనే సినిమా చూశాను కొరియన్ ఫిల్మ్ ఫైర్ బర్డ్ ఆ ఫైర్ బర్డ్ అనే సినిమాలో ఇలాగ ఒక అమ్మాయిని దేవత అని చెప్పేసి ఆమె యొక్క మనసు అర్థం చేసుకోకుండా ఒక గుడిసెలో పెట్టేస్తారు అనమాట ఒక దేవతలాగా అక్కడికి వెళ్ళి దండ పెట్టుకో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు జనాలు నేను దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని మార్చాను మార్చి ఒక ట్రెడిషనల్గా అయితే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎవడో చేసిన పొరపాటుకి ఒక వేషకి పుడితే వేష అనకూడదు కళావంతుల అమ్మాయికి పుడితే రఘురేష్ కర్ణాటికి అటు భయపడిపోయి ఒక త్రెష్ హోల్డ్ ఆఫ్ టెంపుల్ మీద వదిలేసి ఇంకొక బ్రాహ్మడు స్వామివాది వచ్చి పెంచుకుంటాడు అవును దాని ఎంతటి లోతుగా డెప్త్గా తయారు చేసుకుని చూసినప్పుడు మరి వాళ్ళ బ్రాహ్మణు కదా ఇప్పుడు నిష్టాగరిష్ఠుడు అనే బ్రాహ్మణే నేర్పగలడని నేను అనుకున్నా నేను బికాజ్ ఈ దగ్గర పనిచేశాను కాబట్టి నా ఎట్మాస్ఫియర్ అలాగే అయిపోయింది కదా పూర్తి
నాకు కోపం వచ్చింది మరి అంటే ఇంకెవడ వేయకూడదా ఎనికంటే ముందు జీవి జీవి అయ్యారు చేశాడండి అవును వంశ వృక్ష అని మంచి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి అయ్యో చేత అవి మీరు ఆటలతో కంపేర్ చేస్తే ఈయన కూడా ఆయన అక్కడ కాపీ కొట్టాడు ఈయన ప్రతి సినిమాలో ఉన్న సీన్ బాగుంటే విశ్వనాథ్ గారు దేర్ ఈజ్ శాంతారామ్ అంటాడు ఆయన ఈయన మూడు కొట్టాను ఈయన శాంతారామ్ సినిమా మేము చూసిన అంత వయసు లేదు మాకు అప్పటికి నవ్వు రంగు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా కాకపోతే ఈయనకి ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఈయన ఆహార్యం గీహార్యం అంతా కూడా జీవి అయ్యర్ సినిమాలే అందులోంచి వచ్చినవే చెప్పేసుకునేవాడు కదా ఆయన గురించి మీరు ఎప్పుడైనా ఆయన పోయారు ఆయన ఆయన ఆదిశంకరాచార్య దీశాడు సుబ్రహ్మణ్యం చూసాను గ్రేట్ పర్సన్ ఆయన ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్కి చెప్పులు లేకుండా వచ్చేవాడు బా చెప్పులు వేసుకుని ఆయన అన్నాడు నేను సార్ ట్రైన్లో నాతో తగిలాడు అది సరే కానీ తెప్పులు ఎందుకు వేసుకోవాలని అడిగాను తెలుగు మాట్లాడతాడు ఆయన అని లాగ ఎప్పుడో లాగా అనుకున్నాను బాబు అన్నాడు అనుకున్నా కూడా ఆటలకి అదే చేసినాయి పాపం ఆ జోలు వేసుకోవచ్చు కదా అన్నాను చెప్పులు లేకుండా చేద్దాడు ఆయన గొప్ప డైరెక్టర్ సో సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు వీళ్ళందరూ ట్రైన్లో కలిసిపోయారు ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంటే విజయభాస్కర్ కన్నడ వాళ్ళందరూ విజయభాస్కర్ కన్నడ విజయభాస్కర్ వీళ్ళంతా కూడా మాకు ఫెస్టివల్లో వాళ్ళందరూ నేనే చెప్పాలి ఏ సినిమాకి నెక్స్ట్ వెళ్ళాలని ఆ సినిమా ఆఫీసర్స్ నేనే చదివండి గుమ్మడి గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు గొల్లపూడి వీళ్ళందరూ ఫిల్మ్ వీళ్ళు సినిమా ఆఫీస్ బుక్స్ చదువుకునేంత ఊపిక లేదు వీళ్ళు కూడా కొంచెం దర్జాగా ఉండేవారు గుమ్మడి గారు అసలైన శ్రేష్టమైన తెలుగు వాళ్ళ మంచి పంచేకించి ఒక త్రిబుల్ ఫైవ్ కరెక్ట్ అది వేడి మన వాడు అని వరపడ్డాను అర్థమైతే ఇప్పుడు నాకు అదే పని ఫెస్టివల్కి జనవరి మూడు నుంచి పదిహేడు వరకు ఉండేది ఏ ఏ సంవత్సరం కూడా సంక్రాంతి పండుగ తీసుకోలేదు నేను అప్పుడు మరి పదమూడు పదిహేడు అంటే అయిపోయింది పండగ అయిపోద్ది అన్నీ అయిపోతుంది కదా అయిపోతుంది ఈ మధ్యన మార్చారు గోవా పెట్టిన కాడి నుంచి ఆ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ దగ్గర నవంబర్ మార్చారు అనమాట సో ఆ విధంగా ఎవరి జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ కోకిలా చేయడం గల కారణం అడిగారు కాబట్టి దాని తర్వాత నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు అడ్వాన్స్లు ఇచ్చారు కోకిలు ప్రొడ్యూసర్తో పాటు ఒక నాలుగు ఐదు అడ్వాన్స్లు ఇస్తారు కదా గోడమద పిల్లలు కచ్చిప్ గాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ కచ్చిప్ గాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళు చాలా సార్లు చెప్పేసి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పి చేయడం ఇస్తారు వాళ్ళు పెద్ద పై పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లే సో వచ్చి సంకీర్తన హిట్ అయితే చేద్దాం అనుకున్నారు సంకీర్తన ఫైనాన్షియల్గా ఫ్లాప్ అది ఆ రోజులు యాభై రోజులు ఆడినా పెద్ద హిట్ కింద లెక్క కాదు కాదు ఫైనాన్షియల్గా సక్సెస్ అవ్వాలి సక్సెస్ఫుల్ కాదు అది మంచి పేరు వచ్చింది అవార్డు వచ్చింది కానీ సో దాని తర్వాత వాళ్ళు అలా కొంచెం సినిమా చేస్తాడు దాని తర్వాత చేద్దాం అని అలా ఉండి పుంచారు అడ్వాన్స్ ఏమంది పాతిక వేలు అప్పుడు అంతే కదా అంతే అంతే ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ పెద్ద అడ్వాన్స్ కింద లెక్క కోకిలు ప్రొడ్యూసర్ కూడా నాకు అంతే ఇచ్చాడు పాతిక వేలు అంతా దీని తర్వాత ఏమైందంటే నాకు క్రిటిసిజం బాగా పెట్టేస్తున్నాను ఇంక్లూడింగ్ ఇలరాజా కూడా అంటాం నువ్వు మీ గురువు గారు లాగా చేసావు నీకు నీదంటూ మార్క్ ఉండాలి నేను కోయంబత్తూర్ తీసుకెళ్ళి కథ అన్నీ చెప్పిన అప్పుడు చెప్పకుండా ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అనివాడిని ఈడవాడు అండి ఆయన అప్పుడు చెప్పాలి కదా నేను బచ్చగాడిని కదండి అప్పటికే ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చేస్తారు ఆయన అవును నువ్వు ఇంకో ఇదే కథని పని లేకపోతే ఇంకో కథ కూడా చెప్పు అని చెప్పాలి అలాగలా చెప్తాను నువ్వు ఆల్రెడీ అంత ఇదిలో ఉన్నావు అదొ అదొక పెద్ద ఇంటర్వ్యూ అవుద్ది ఆయనతో మ్యూజిక్ ఎలా చేయించుకున్నాను అది చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇతను అయినా కూడా అన్నాడు విశ్వనాథ్ గారు లాగే చేసావు నువ్వు కూడా అని ప్రజలు ప్రేక్షకులు అర్జున్ రావు గారు కూడా అడిగాను బా పిఆర్ ఆయన అర్జున్ రావు గారు తెలుసు ఏమంటారంటే అందరూ ఇలాగ అంటున్నారు విశ్వనాథ్ గారు లాగే తీసేమంటున్నారు ఇంక్లూడింగ్ నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారంటే ఆయన అనలేదు చాలా గొప్పగా తీసాడు ఆయన సెన్సార్ మెంబర్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళంతా ఇట్ట రిటైర్డ్ జడ్జ్లు వాళ్ళని ఇక్కడ అవును ఇప్పుడు లాగా కాదు అప్పుడు చాలా మంచి మంచి వాళ్ళు పెట్టారు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడాను వాళ్ళ కూడా మేము ఐదు నిమిషాలు లేట్కి వెళ్తే ఇది విశ్వనాథ్ సినిమా అనుకుంటాం అన్నారట అవును డైరెక్టర్ ఎవరు పేరు చూడకుండా వెళ్ళి కూర్చుంటే సరే నాకు అది ప్రశంసి మీరు మీరు అని ప్రశంసిస్తూ అంటున్నారా లేకపోతే ప్రశంస అది ఏడుస్తారు కొంతమంది అయినా కూడా లక్ష్య కరెక్ట్ అని నాగేశ్వర నాగేశ్వర గారు మెడ్రాస్లో షో వేసినప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు వచ్చారు మేము పిలిపించాం మరి ఆయన గారు ఎక్కువ పాటలు రాశారు ఆత్రేయ గారు రాఘవేంద్ర రావు గారు డివైస్ రాజు విశ్వనాథ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ అందరినీ పిలిచాం గుడ్ లక్ థియేటర్లో ఫస్ట్ షో అదే బయట వాళ్ళకి చేసినప్పుడు అందరూ సైలెంట్గా ఫుల్గా చూస్తున్నారు ఇది అపక్తు విశ్వనాథ్ సినిమా అని ఒకడో ఇంకోటి ఎవడో పహా పప్పురా అని అరపడ బ్యామిని సినిమా ఇలా ఉందంట అందుకే ఆ పప్పురా అన్నవాడు ఎవడో కాదు
ఏదో ఎదరు గేట్ నుంచి వెనకాల అంతా డివిఎస్ రాజు గోదండరావు రెడ్డి వీళ్ళు అందరూ ఉన్నారనమాట రాఘవేంద్రరావు గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వీళ్ళు రిపోర్ట్ తెలుసుకురామని ఒక కోవర్ట్లో పంపించాడు నారాయణ రెడ్డిని నాగేశ్వర గారు నాగేశ్వర గారు పంపించారు మా మనకు తెలియదు ఆ విషయం మేము పిల్లగానే వచ్చారు అక్కడ ఈయన మొత్తం చెప్పాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరెవరు ఒక కవలి విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు వచ్చి ఒక సీన్లో తప్పట్లు కొట్టాడు నేను నువ్వు అన్నమ్మ ఎంత పెద్దవాడు అయిపోతే నేను తీసుకుని ముక్కు పొడుగులా పెట్టుకుంటాను అంటది ఒక చోట అవును అవును భరణీయ రాశాడు మాట్లాడుతూ సో ఇది నేను వచ్చి ఎక్కువ మరి గురువుగారిని చూస్తా చీకట్లో వెనకాల నుంచి గుడ్లు ఎక్కువ తీయట గురువుగారిని డివిఎస్ రాజుని వాళ్ళు చూస్తున్నాను వాళ్ళ మొక్క కవలకి ఎలాగో నేను చీకట్లో కనపడదు కదా నేను వెనకాల నుంచి ఉన్నాను నా ఈ వాస్ వెరీ పాజిటివ్లీ రియాక్టింగ్ విశ్వనాథ్ గారు బికాజ్ ఇట్స్ ఈ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా బై మై ఓన్ పీపుల్ అండ్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ అది మేక్ ఏ ఫిల్మ్ కాల్ సంకీర్తన కోకిల మొట్టమొదటి సినిమా అయి ఉంటే అప్పుడు ఒప్పుకుంది ఎవరు ఈడియట్ ఇలా తీసేటి అవును ఆ టైంలో అన్నారనమాట కొన్ని నాలో ఉన్నది నాకు తెలుసు కానీ అదే బాలచంద్ర గారి పాట ఉంటుంది నాలో ఉన్నది నాకు తెలుసు నా కళ్ళల్లో ఏముందో మీకేం తెలుసు అంటే అంతులేని కదా అని అందులో సాంగ్ అది అంతులేని కదా సో అలాగ నా నాకు తెలుసు కానీ మీకు తెలియదు కదా నేను తీసాను నా కవి హృదయం అలాగా అప్పుడు అలాగ అనిపించింది తీసాను ఇవన్నీ కూడా ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఎస్టీడీలో నాగేశ్వర గారు కొంతమంది ఏడుస్తారు నువ్వేం భయపడకు అని అనమాట అప్పుడు ఎవరు ఏడు చేశారని అనడానికి భయం మరి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారు కదా తర్వాత హైదరాబాద్లో కలిసినప్పుడు మీ విశ్వనాథ్ గారు కూడా బాగా ఫీల్ అయ్యారట ఈ ఫీల్డ్ వెరీ హ్యాపీ అని అప్పుడు నాకు ఏం చెప్పలేదు ఇది అయిపోయిన నాకు అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ నంది అవార్డు వచ్చింది నాకే ఫస్ట్ అవార్డు నాటువీరభద్ర మినిస్టర్ అప్పుడు సినిమాటోగ్రఫీ అది డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఇస్తారు కదా అది ఫస్ట్ లలిత కళా తోరణంలో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ మీకు అదే ఉంది ఇట్స్ అ వెరీ జూబ్లియంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూడ్ కదా మా అందరికి మెడ్రాన్స్ ఫ్లైట్లు ఇచ్చి ఇవన్నీ ఇచ్చి నేను బాలు గారు కలిసి వచ్చాం అక్షర్ గారి నుంచి సో ఇట్ వాజ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు అనుకోకుండా ఆయన అప్పుడు బా అప్పుడు బాగా ఫ్రెండ్ అయిన దాడి వీరభద్రరావు గారికి మాటలు రాయాలని ఒక అభిలాష మంచి పెన్ ఆయన చాలా మంచి 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 రాస్తారు అక్షర్ గారు నాటక పరిషత్తు ఆయన అంత ఆయనే మినిస్టర్ గా ఉన్నాడు మా ఇంటికి వచ్చి పరిచయం చేసుకున్నాడు అబ్బా మల్లికార్జున ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు అతను తీసుకొచ్చాడు నా ఇంటి ఎదురు ఉన్నాను ఉండేవాడు నా పైన ఈ శాస్త్రం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మీకు అర్థం అయితే ఇప్పటికే కానీ ఆ టైంలో వీరభద్రరావు గారు రావటం నాకు అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఆయన రామారావు గారు అనకాల ఆయన ఉంచోవటం ఇట్ వాస్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఐ ఫీల్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్ కానీ దాని తర్వాత కూడా మేము అలాగా చాలా కాలం కంటిన్యూ అయ్యాం ఫ్రెండ్లో ఫ్రెండ్లీగా అదే మీ అనకాపల్లి వీడియో చూసేటప్పుడు ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇదే మా నాకంటే బాధ మాట్లాడతాడు అని ఇప్పుడు అక్కడ నాకు సన్మానం చేశారు ఈ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ రైటర్ యాక్చువల్గా ఆ తర్వాత కోకిల అప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది మీరు అడిగితే చెప్తాం తర్వాత అసలు కోకిల ఆ కథ ఎలా పుట్టింది సార్ అసలు అది యాక్చువల్గా ఒక ఒక మన బయట అనుకుంటారు కదా నలభై రెండు థీమ్లు ఉంటాయి కథల్లో దాన్నే మార్చి మార్చి తీయటం అనేదే సినిమా అని కథల్లో నలభై రెండులు నలభై రెండు కాన్సెప్ట్లు కానీ గేమ్ ఉండవట అది ఎలాగ నలభై రెండులో తేలిందో తెలియదు కానీ మనం నలభై మూడో తీయాలంటే ఎలాగ అనుకుంటే సరదాగా మీరు కొత్త రకం ఎవడో సినిమా తీయని సబ్జెక్ట్ ఎవరైనా ఉంటే అలా తీయాలి అని నాకు ఉండేది ఎందుకంటే విశ్వనాథ్ గారు లాగా ఉందని అన్నారు కదా అప్పుడు నేను ఇప్పుడు కూడా ఎలువనంగా ఉంటాను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అలవాటు ఏకాంతంగా ఉన్నట్టు ఇష్టం నాకు నేను అంతా ఒక ఇంట్లో ఉండేవాడు పైన అంతా యూజ్ చేస్తాను అన్నదమ్ములు ఆరుగురు ముగ్గురు నాలుగు రెండు వారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ మదర్ ఫాదర్ అని అనమాట నాకు ఎంతో ఒకటి ఉండేవాడు అనమాట అక్కడ ఒక రోజున అమెరికన్ లైబ్రరీ నాకు పెట్టిన సరస్వతి భిక్షలాగా అమెరికన్ లైబ్రరీలో ఆ పుస్తకాలు కొనుక్కోలేం కదా అక్కడికి వెళ్ళి నేను కాలేజీ నుంచి చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని అక్కడ నేను ఒక మ్యాగజైన్లో చదివాను న్యూయార్క్ టైమ్స్లో ఈ ఒక యుఎస్లో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగితే అందరు కళ్ళు పోతే వాడికి మళ్ళీ కళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తే ఆ కార్నియ ఆ కార్నియ వచ్చిన వాడు నేను ఎవరు చంపేశారు అది ఆరు గంటల కంటే ఎక్కువ ఉండదు ఈ లెన్స్ ఆరు గంటల మనం కొడుకు వేసేయాలి అవును ఆ కళ్ళు తీసిన వెంటనే ఈ కార్నియా వానర్ ఉండడు కదా వాడిని చంపిన రెండు చేతులు కల్పించిన అని చదివాను దీని తర్వాత ఒక వింతగా కుంగుదొమ్ము గేముదు అన్నీ రాసినాయి దాసరి నారాయణ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఉదయం పేపర్లో నగ్న సత్యాల శీర్షికలో రాశారు అవును ఇంత ఉండేది చిన్న కాలం కింద వేసేవారు
యమకింకరుడు డైరెక్ట్ నా బా ఫ్రెండ్ అతను అతను ఆ ఉచ్చకట్టం అనేది శరత్ బాబుని పెట్టి తీశాడు ఇప్పుడు అప్పుడు మన శరత్ బాబు ఆల్రెడీ తమిళ్లో కొంచెం హీరోగా చేస్తున్నాడు జయ మహేంద్ర గారు ముళ్ళు మల్రం మంచి మంచి సినిమాలు అనమాట సో ఆ టైంలో మనం ఈ విధంగా తీద్దాం మనం పెట్టి ఎక్కువ వారు పెడతారు పెట్టుకుడు ఒక పన్నెండు లక్షలు తీద్దాం మరి పన్నెండు లక్షలు ఫిల్మ్తో తీయాలంటే కష్టం ఇప్పుడంటే తక్కువ అవుతుంది బికాస్ ఫిల్మ్ లేదు కాబట్టి డిజిటల్ కాబట్టి ఫిల్మ్ నాలుగు వందల క్యాన్లు ప్రాసెస్ చేసి అన్ని చేసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు పంతొమ్మిది వేలు అయ్యేది ఒక ఒక నాలుగు వందల ఫీట్ నాలుగు వందల ఫీట్ అంటే ఒక హై స్పీడ్ అలా పెడితే అయిపోతుంది నాలుగు నిమిషాలు అయిపోతుంది నాలుగు వందల క్యాన్ టక్కున అయిపోతుంది మీరు హై స్పీడ్ గారు పెడితేనే ఇలా ఆ రోజులో ఇది ఒకటే కదా టెక్కరిక్ స్లోగా పరిగెట్టుకు రావడం ఇద్దరు కలుసుకోవడం సాంగ్ అంటేనే అంటే నాలుగు వందల క్యాన్లు టక్ పట్టుబట్టమని అయిపోతుంది సో అటువంటి టైంలో ఫిల్మ్ని బట్టి ఇవేమి లేవు కదా ఒక చిన్న సినిమా చేద్దామని నేను అవి అంటూ అనగా పెళ్ళి ఈ కాన్సెప్ట్ తయారు చేసి దాని పేరు అపశ్రుతి అని పెట్టి అపశ్రుతి ఒక అమ్మాయి జీవితంలో భర్తకి అపశ్రుతి జయసుధ శరత్ బాబు హీరో హీరోయిన్ అనుకున్నారు ముందు పన్నెండు లక్షలు తీయాలి నేను జయసుధకి ఆల్రెడీ అప్పుడు ఒక ఖర్చు ఉన్నాను నేను మళ్ళా అడిగితే తను ఇస్తుంది వ్యక్తిగా మంచి వ్యక్తి కాబట్టి అర్థం చేసి ఇస్తాను నేను ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తోటి అనుకున్నాను ఇంకా చెప్పలేదు అంతకుముందు వేరే ఖర్చు చెప్పాను ఇది చెప్పలేదు సో అనకాపల్లి వెళ్ళాను దాడి వీరభద్ర గారు స్టిల్ మినిస్టర్ అవును నాకు మంచి థాట్ వచ్చిందండి ఎవరు చేయని సినిమా తీయాలని నేను వచ్చింది మనం చేద్దాం అన్నారు అంటే నేను ఇది ఇంకా ఖర్చు చెప్పలేదు ఒక విచిత్రంగా ఉంటుంది అది అది మీరు కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అది కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి పొద్దున్న ఈవినింగ్ మినిస్టర్ జనం నన్ను చాలా సొంత బ్రతర్లాగా చూసుకోవడం కొడు కొడుకులాగా సో హైదరాబాద్ వచ్చి హైదరాబాద్ క్వార్టర్లో క్వార్టర్స్లో ఉంచేవాడు నన్ను అంతా హీ హెస్ డన్ సపోర్ట్ టు మీ సో వేడ దాడి వేడ పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మనమే తీద్దాం అని అన్నారు ఆయన ఆయన బిజీ చూసి ఎలాగ జరుగుద్ది అనుకుని ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ మై ఓన్ డౌట్ చాలా బిజీ కదా ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అని అప్పుడు అవును సినిమాటోగ్రఫీ అనుకుంటా తర్వాత అక్కడ అనకాపల్లిలోనే ఇంకొక అతను నాకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కర్రం మహేష్ రావు అని అతను చెప్పలేదు నాకు వెళ్ళినట్టు అక్కడ నాతో ఆయన బ్రదర్ ఒక ఆయన అతను రైటరే దాడి సచిన ఆయన యాక్సిడెంట్ పోయాడు ఆయన ఓకే సో అతనికి నేనంటే చాలా బ్రదర్ బ్రదర్ అంటే రెస్పెక్ట్ నేను ఆయనకు బ్రదర్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అవుంది ఆయనకు శిష్యుడి మీద లెక్క ఆ టైంలో నా మీద చాలా హోప్స్ పెట్టినాడు ఆయన ఆయన అనిపోడు నువ్వు ఒక విశ్వనాథ్కి ఇలాగా అవుతావని ఇంకోటి ఎవరో అలాగ అవుతాడు అని అంత అంటే ఉండేవాడు అనమాట అప్పుడు నేను అనుకున్నాడు నేను నేను లాగా అవుతాను కానీ విశ్వనాథ్ గారు లాగా ఎందుకు అవుతాను అనుకున్నాను మనసులో బట్ ఆయనకి చెప్తే మనమైతే చేద్దామన్నారు ఆల్ కమ్యూనిటీలోనే గవర్ కమ్యూనిటీ అంటారు ఆ కమ్యూనిటీలోనే ఆ ఊర్లో కాంగ్రెస్ ఒక అతను ఉన్నాడు సైకిల్ ప్యాచ్ వేసుకుంటూ పైకి వచ్చి కోటీశ్వరుడు అయిపోయి పిల్లా వెంకట జగ్గారావు అని ఓకే ఆయనకి బాబు బారన్ రెస్టారెంట్ ఒక ఇరవై ముప్పై లారీలు జీపులు నాకు మాగొండ రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారికి శిష్యుడు లెక్కర్లో ఒక వంద రెండు వందల షాపులు ఉండి ప్యాచ్ వేసుకొచ్చాడు అంత సింపుల్ మనిషి కోటీశ్వరుడు ఆ ఊర్లో కాంగ్రెస్ కాదు ఏళ్ళ కమ్యూనిటీ అందరూ రావి వీరభద్ర గారిని రెస్పెక్ట్ చేశారు మాస్టర్ అనివారు ఆయన లెక్చరర్ ఎవరు కాలేజ్ లెక్చరర్ ఈయనకి బాగా పోషణ అయిన భద్ర శత్రువులు కొత్తల నారాయణ స్వామి గారి కాలేజీలో ఈయన లెక్చరర్ ఈయన మళ్ళీ వాళ్ళే అందరూ వాళ్ళే గవర్నర్ వాళ్ళు కమ్యూనిటీ అది చూడడానికి అలాగ ఉంటారు కానీ బట్ దే ఆర్ వెరీ రిచ్ కమ్యూనిటీ అది ఓకే సో ఆ టైంలో ఈయనకి ఎలా వీలు పడుతుంది అంటూ ఉన్నప్పుడు నేను దాడి సచ్చితో అన్నాను అన్నయ్య కుదరదప్పుడు ఈ టైంలోను నేను మీకు ఇంకొకళ్ళు పరిచయం చేస్తాను అని హృదయపూర్వకంగా పేల వెంకట జగ్గారావు గారు పరిచయం చేశాడు పార్టీకి నిమిత్తం లేకుండా వీళ్ళు తెలుగుదేశం వారు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఇమీడియట్గా అన్నాడు డైరెక్ట్ మీ చేయండి సార్ నేను నేను రాను కానీ మీకు ఏం కావాలి తయ్యిస్తానంటే మీ దగ్గర జీపులు ఉన్నాయట కదా ఒక ఐదు ఆరు జీపులు ఇవ్వండి మాకు షూటింగ్ బాగుంటుంది పత్తి తీసుకోండి అని ఎంత కావాలితే అంత ఇస్తాను అని అప్పుడు దాడి వీరభద్రరావు గారి తమ్ముడు పన్నెండు లక్షలు తీస్తాను నాకు చెప్పద్దు అన్నాడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా ఎందుకు ఇతను మామూలు సినిమా తీస్తాడు అని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి నాకు బాబు బారం రెస్టారెంట్లో బొమ్మడేలు అవి పంపించి ఒకటి ఒకటి మీడియట్గా స్టార్ట్ అయిపోయింది సినిమా కాదు నన్ను ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అప్పుడు వీరభద్రరావు గారి కొంచెం కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చిన తర్వాత దాడి వీరభద్రరావు గారు బ్రదరే కదా అతను కొంచెం సైడ్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే నువ్వేటి అక్కడికి పరిచయం వాళ్ళ పార్టీ కాదు కదా కాదు కదా
ఇంకొక ఆయన నాకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కదా ఆ ఊరిలో అవును ఆయన ఇదేంటే నువ్వు నాకు ఇక్కడికి వచ్చి నాకు చెప్పలేదు అంటే అంటే నీకు సంబంధించిన సినిమా కాదు ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా ఏదో పాటలు గేటలు ఉంది లేని ఉండో ఒక ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్లో తీద్దామని వచ్చాను అని అన్నమాట ఏం కదా తర అన్ని తర్వాత మాట్లాడదాం అని చెప్పేసి నన్ను అక్కడి నుంచి వేరే హోటల్కి మార్చాడు శ్రీనివాస హోటల్ అని ఈయన సర్కిల్ ఇదంతా మున్సిపల్ చైర్మన్ వీళ్ళంతా వీళ్ళ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ అలక్ చంద్ర రామకృష్ణ అనే ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ ఫ్రెండ్స్ బట్టి కొంచెం జోష్ ఉన్నవాడు అనమాట తను ఇతను కళ్యాణి ఎంటర్ప్రైజెస్ అని ఒక ఒక ముప్పై నలభై ఒక లారీలు సావు మిల్స్ ఉన్నాయి అతనికి సో నాకు తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళిందని నేను చూసాను అనమాట ఆయనకి చేస్తాను సినిమా ఏంటంటే ఇలాగ అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ అందరు కూర్చున్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు కూర్చున్నారు ఇప్పుడు మా ఓడికి చేయించు కదా అనేది అన్నాడు అని వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అన్నారు ఏంటంటే అపశృతి అన్న అనమాట ఇదే బాబు ఇడు స్వాపన బాబు కానీ బాగా తెలిసి పదిహేను ఏళ్ళు నుంచి సినిమా తీయాలని ట్రై చేస్తున్నాడు ఇతను వీడికి తీగ 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 అపశృతి అదే టైటిల్ అండి అన్నాడు అది ఎవడు అని నేను అలా పెట్టుకున్నాను యాక్చువల్గా మా అమ్మాయి జీవితంలో అపశృతి దొరుకుతుందని చెప్పేసి ఇలా అన్నా అనమాట అది దానికి పాటలు లేకుండా ఇది మిమ్మల్ని బుక్ చేసిందే వాడి పాట మీ సంగీతం పాటలు చూసి అతి వృష్టి అని అవృష్టిలాగా వద్దు పాటలు పెట్టండి అంట అయితే నాకు గంట టైం ఏమి నేను స్నానం చేస్తాను చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రాసుకుంటాను విత్ పాటలు ఇన్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి యూజువల్ ఫిల్మ్ కింద తయారు చేస్తాను ఒక గంట ఒక గంటన్నర తర్వాత రండి తాకకూడదు ఇక్కడ కత్ చెప్తున్నప్పుడు ఓకే వాడు తాకితే మన్నాడు చెప్తాను ఆ మేము చూసుకుంటాను మేము తాగమని అన్నాడు అందరూ లేకపోతే అందరూ ఒక కూడా బోర్డులు వచ్చేస్తారు మీకు అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు అందరూ ఇంట్లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఎప్పుడో ఇచ్చాడు నాకు అడ్వాన్స్ సంకీర్తన జరుగుతున్నప్పుడు నాకు పెనిశెట్టి రవిరాజకి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చాడు అనమాట అతను చాలా వంట కంటిన్యూ చేయాలని సినిమాలు వాళ్ళు వచ్చి లోగొట్టినప్పటికీ అనకాయపల్లి అది బీ బీ టౌన్ కదా బీ క్లాస్ టౌన్ కదా సో ఎయిర్ కండిషన్ రూమే శ్రీనివాసుల లాడ్జ్ని పోతాం మా ఫ్రెండే గురించి పోయాడు ఆయన కూడా ఈయన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా పోయారు ఆ శ్రీనివాసుల లాడ్జ్లో ఏసీ రూమ్ అయినా బాత్రూమ్కి వెళ్తేటప్పటికి పైన కిటికింగ్ మన ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం కదా గ్రిల్ గ్రిల్ ఓపెన్ ఉంటుంది కదా లాగా ఓపెన్ గ్రిల్ అవును అది ఉంది అది మన అది మనకి సిటీస్లో ఉండం కదా టౌన్ కాబట్టి అక్కడ ఉంది దాని వెనకాల ఒక మామిడి చెట్టు ఉంది నేను స్నానం చేస్తుంటే కుయిల్ సౌండ్ విన్నాను కోకిల కోకిల చాలా ట్రై చేసింది చూడడానికి కనపడలేదు అది ఇంత ఉంటుంది కదా అది కనపడలేదు నేను గవ్వ హాట్ వాటర్స్ అని బయటకు వచ్చి ప్యాడ్ పెన్ తీసుకుని టైటిల్ కోకిల అని పెట్టాను చాలా మోస్ట్ డీ గ్లామర్డ్ బర్డ్ బర్డ్ బట్ వాయిస్ విల్ బి ఫెంటాస్టిక్ వాట్ విల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఎ గర్ల్స్ నేమ్ ఈస్ కోకిల ఇది మాకు తమిళనాడులో కామన్ అది కోకిల కుయిలే కోకిలే అంటారు కోకిలే అంటారు అమ్మాయికి కోకిలు పెడతారు పేరు చాలా ఇళ్ళలో ఉంటుంది ఇక్కడైతే చాలా రేర్గా ఉంటుంది కోకిలు కోకిల అని అంటారు ఆయన తెలుగులో అసలు ఉండదు కానీ నేను కావాలని పెట్టాను పెట్టాను కోకిల అని పెట్టి పెడదాం అసలు లోగో కూడా అద్భుతం అది మోడర్న్గా రాయించాను అలా మోడర్న్గా చేయి సో అది అలా రాసి వీళ్ళు వచ్చారు ఇలాగా వన్ అవర్ చెప్పేసాం కదా నేను వద్దన్నా కూడా బాటిల్స్ గీటిల్స్ మొత్తం ఫుల్ బార్ పెద్ద బార్ అనమాట సరుకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ కనకాపల్లిలో ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఇతను అతను సర్కిల్ ఇతను ఇలాగైతే నేను చెప్పనని చెప్పాను ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేయలేదు కదా మీరు చెప్పిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తారన్నాడు అప్పుడు మొదలు పెట్టాను కథ కాదు ముందు టైటిల్ చే టైటిల్ కార్డు ఓపెన్ చేసేటాడు టైటిల్ కి ఓపెన్ చేసారు కథ నేను చెప్పండి అన్నాడు కథ ఏం లేదు ఆవిడ వాళ్ళకి సరదాగా కావాలంటే టైటిల్లే ఓపెన్ ఓపెన్ చేసి షాంపూన్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్ సినిమాలో ఆ టైంలో ఓపెన్ చేస్తారు మన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ చెప్పాను ఒక లైన్ చాలా చాలా ఇంకా అంత కట్టవద్దు ఎవరికో కళ్ళు పోతే ఇంకోటి కళ్ళు వస్తే ఆడు కళ్ళు ఇటుకు వస్తే ఎందుకంటే ఎక్కువ చెప్తే నాకు అర్థం అవుతా అన్నాడు సినిమా ఎవరు కథ లేదు అతను మీకు అర్థమైన పెడితే పెద్ద చోక ఏంటంటే సినిమా అయిన తర్వాత నిర్మాత కథ వినలా కథ వినలేదు అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిన మూలంలో బాధ తీసాను సినిమాని అవును మీకు ఇది చెప్పాలంటే ఆ స్వేచ్ఛ ఇచ్చిన మూలనే అప్పుడు ఆ రోజు హ్యారీ త్రీ అంటే గొప్ప అప్పుడు ఎవరికి హ్యారీ టూ ఓడతాం హ్యారీ త్రీ అయి హ్యారీ త్రీ తీసాం ఇండస్ట్రీలో గోల ఈ రవి కిషోర్ వీళ్ళందరూ నేనే పరిచయం చేశాను వాళ్ళే టెక్నికల్ ఇలయరాజ సర్వచంద్ర పాటి అనిల్ మల్నాడ్ వీళ్ళందరూ పెట్టి నరేషన్ పెట్టి ఏంటంటే పాప నరేష్ ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు చేసి అప్పుడు కొంచెం డౌన్లో ఉన్నాడు అంతే మంచి యాక్టర్ అని పెట్టాను ముందు కార్తీక్ రేవతి అని అనుకున్నాం నాకు రేవతికి అయితే మిస్టర్ నిషాన్కి వచ్చి అడ్వాన్స్ తిరిగి ఇచ్చేయమని చెప్పాను శోభన్ గారు
ఇక్కడ ఒక చోట అరణ్య కాండ అప్పుడు ఒక చోట వైజాగ్లో అదే దోడా పార్క్లో పై మేము ఎవరు తెలియదు కదా నాగార్జున ఎవడో తెలియదు నేను ఎవడ తెలియదు ప్రజలకి ఫోటో వాళ్ళు తీసేవాడు అనమాట పాపం ఎక్కడికైనా ఓపిక్గా వచ్చి ఇచ్చి చేసేవాడు అనమాట సో యూ ఈస్ వెరీ కూల్ పర్సన్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు కూడా అంతే యాక్చువల్గా అన్నాం బట్ శోభన్ని అప్పుడు అడిగాం కదా అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పెట్టేద్దాం అనుకున్నాను శోభనాయుడిని ఇక్కడ కలవడానికి వచ్చారు శోభనాయుడు గారు ఒక బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని చూపించింది కాలు ఇరిగిపోయి ఉన్నా కూడా ఆవిడ మిల్ల ఎక్కించేసి కాలు వచ్చేసి మొత్తం అన్ని శిష్యులంటికి తీసుకెళ్ళిపోమని చెప్పాను తీసుకెళ్ళింది నేను అలా బతిమలేసాను ఆవిడని అప్పుడు ఒక అమ్మాయి నచ్చింది నాకు ఆవిడ చాలా నిష్టాగరిష్టమైన ఒక ఆఫీసర్ కూతురు సబితలాగా సప్త బదిలో ఆయన ఆవిడ కూడా ఇది కదా ఆ టైంలో దొరికితే నాగేశ్వర గారి ఫోటోలు తీసుకెళ్ళాను నాగేశ్వర గారు ఏమన్నారంటే చూడు నీ ఇష్టం ఆయనకు బ్రాహ్మణిస్ అంటే పెద్ద ఇష్టత ఉండదు నాకు తర్వాత విన్నాను కానీ కానీ ఆయన నాకు చెప్పింది ఎందుకు చెప్పాడు తెలియదు కానీ కష్టపడతావు కదా అమ్మాయికి అసలు ఏమీ తెలియదు బట్ ఇదే సినిమాలో వ్యక్తి వాళ్ళ అమ్మాయి అనుకో కొంచెం తెలుస్తుంది నాకేం అర్థం అవ్వలేదు కొత్త అమ్మాయి అయితే ఎవరితో ఒకలా చేయించడం అనేది నేను విస్తారు కదా నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను సో మనమే కదా తీస్తాం కళ్ళు పోయి తిరగమని తెరుస్తే ఇలా చేస్తే వాళ్ళు తీస్తా అని చెప్పేసి నా నమ్మకం తోటి ఆ అమ్మాయిని అనుకున్నాను ఎందుకని నాకు ఎందుకు పెద్ద గుడ్ శంకించట్లేదు అన్నట్టుగా అన్నాడు అది నేను సోమనాయుడితో చెప్పి మెడ్రాస్ వెళ్ళిపోయాం మరి మెడ్రాస్ నుంచి రావాలి కదా ఇక్కడికి రావాలి తెలుగు అమ్మాయి కావాలంటే ఇక్కడ రావాలి సో మళ్ళా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెంపటి సంజ సంజ గారు పంపారు యాక్చువల్గా నేను దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ మోత్సవం జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ బెస్ట్ ఢిల్లీలో జరుగుద్ది ఇంకో సంవత్సరం వచ్చి వేరే సిటీలో జరుగుద్ది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అయింది అప్పుడు అప్పుడు స్వాతి ముత్యం అయిపోయిన టైంలో రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన గారు ఎక్కించారు మీరు అంతర్జాతీయంగా చాలా పేరు వచ్చేస్తే మనం కానీ హోస్ట్ చేస్తే అంటే చేయండి అన్నాడు అనమాట ఇక్కడ చేసినంత బాగా ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ చేయాలి ఇప్పటి వరకు అంతలా చేశాడు ఆయన రోజు పార్టీలు రోజు ఇది అనమాట నేను ఆ ఫెస్టివల్కి వచ్చాను ఫెస్టివల్కి కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన దాకా ఉండను అక్కడ ఫెస్టివల్కి వెళ్తాను సరిగ్గా అదే టైంలో కమలాసన్ను నేను ఫెస్టివల్కి వెళ్తాను కానీ డేట్లు తీసుకోండి డబ్బింగ్ ఇస్తాను ఆయన వాసి చెప్పించాను ఆయన వాసి చెప్పించడానికి వెనకాల చాలా పెద్ద కథ సాగర సంఘంలోనే ఓయన్ వాసి చెప్పించాము అవును బాగుంటుంది డబ్బింగ్ చెప్తాను అన్నాడు ఆయన అప్పుడు కాల్ ఇరిగిపోయి వ్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మేము పక్కన కూర్చొని చెప్పించేవాళ్ళం సో అతను కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న గొప్ప నటుడు కాబట్టి వాళ్ళే స్వాతి పూజ కూడా అలా చెప్తానంటే నేను ఫెస్టివల్ సకాలంలో ఉన్నాను ఏడు నాజ దగ్గర వచ్చి లేదు కమలు చెప్తాను అంటూ వచ్చా అన్నాడు సార్ నేను రాకరాక ఇది ఒక్కటే నేను ఎంజాయ్ చేసేది అన్నాను నువ్వు ఒక్క రోజు ఉండు మనాడు వచ్చా అన్నాడు అప్పుడు నేను డబ్బింగ్కి వెళ్ళిపోయాను అనమాట డబ్బింగ్కి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అది సగం ఫెస్టివల్ వదిలేశారు అంతేగా వదిలేసి వెళ్ళాలి అప్పుడు చాలా బాగా చేస్తారు రామారావు గారు ఆ సంవత్సరం అనమాట మన కోకిల అంటే హీరోయిన్ ఫిల్మోత్సవ్కి రాజు సులోచన్ గారు డ్యాన్స్ కోరియోగ్రాఫ్ చేసి ఒక అరవై మంది డ్యాన్సర్ల తోటి లలిత కళాతరంలో చేస్తున్నారు లలిత కళ కాదు ఒకటి ఏదో సంబంధం ఎక్కడ ఏదో ఉంటుంది అక్కడే 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 జరిగింది అక్కడనే అక్కడే జరిగింది మరి అక్కడ జరిగితే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నా సంకీర్తనకి ఇచ్చినప్పుడు అది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అన్నాను కదా ఇది ఇంకో చోటు ఎక్కడో ఫెస్టివల్ డయాస్ అనమాట అది అరవై మందిలో ఫస్ట్ గర్ల్స్ అందరిని సినిమా వాళ్ళని పెట్టింది రాధా పను ప్రియ అలాగే అనమాట మీకు అర్థమైంది అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అంతా శోభనాయుడు దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు అనమాట కదా ఒక తమిళ్లో సినిమాలో చేసిన ఈ రమ్యాన్ని పెట్టింది ఒక రోజులో అక్కడ మిగతా ఒకటి అందరూ తెలిసి నాకు ఆ అమ్మాయి ఎవరని అడిగారు నన్ను నా పక్కన కూర్చొని నేను చూపిస్తాను కొన్ని వందల మంది అమ్మాయిలని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆవిడ నేను ఆవిడ అడిగాను వెళ్ళి రాసులో వచ్చిన జేఎన్ చెట్టి రోడ్లో ఆ ఇల్లు ఉంటుంది అక్కడ సిఎస్ రావు గారి ఇల్లు అక్కడ అడిగితే నువ్వు రా ఫెస్టివల్కి అక్కడ నేను చూపిస్తానంటే ఎదురు కూడా కూర్చోబెట్టింది నన్ను సో అమ్మాయి ఎవరు అన్నాను మిగతా వాళ్ళు అందరూ తెలిసి నాకు వెళ్ళి అమ్మాయి ఎవరు అంటే ఆ అమ్మాయి చోరు రామస్వామి మేనకోడ్ వాళ్ళు మేనకోడ్లు అని చెప్పేసి ఆవిడ అలా అనగానే పరిచయం చేసింది సో మెడ్రాస్ వచ్చిన తర్వాత నన్ను కలవు అని చెప్పేసి అన్నాను దట్ ఈస్ అవు ద జర్నీ స్టార్టెడ్ అప్పటికి అమ్మ చదువుకుంటుంది ఇంకను బట్ మనీ ఉన్న సినిమాలోనూ ఉన్న టూ ఫిల్మ్స్ వచ్చేసింది తమిళ్లో తెలుగులో నేను సినిమా డైరెక్ట్ చేసిన మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మోహన్ గాంధీ సినిమాల్లో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేసిందట భలే మిత్రులు మాకు ఎవరికి తెలియదు నేను తర్వాత ఒకసారి తిట్టాను కూడా నువ్వు అలా అవుకని వీటి టెల్లేస్తాను సినిమా చేయలేదని న
స్టాప్ కార్తీక్ రాకపోతే తెలుగు తమిళ వద్దని పెట్టారు పెట్టారు అనుకున్నారు సో ఇది డ్రాప్ అయింది తనకు కూడా డేట్లు కుదరట్లేదంటే ఇంక సరే అని ఎవరో ఒకటి కావాలి కొత్తవాడు కాకూడదు తెలిసిన వాడే కావాలి ఫ్లాప్ అయినా పర్లేదు అనుకుంటే అప్పుడు నరేష్ దానికని నరేష్ పక్కన శోభన్ అనుకో శోభన్ వెంటనే ఒప్పుకుంది ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి పరిచయం ఉంది కదా ఉంది సంకీర్తనలో పెట్టేసేది యాక్చువల్గాను అప్పుడు ఎలా మిస్ అయిందంటే మధుసూదన్న గారు ఒక మాట అన్నాడు నన్ను మెడ్రాస్ వచ్చిన తర్వాత పోలవరం నుంచి వచ్చేసాం పోలవరం అంటే పట్టిసేమా వచ్చేసిన తర్వాత కష్టపడతావు ఇక్కడ పిన్ ఏది తీయమని తీయలేదు అన్నట్టు మీకు అర్థమైనప్పుడు ఇక్కడ పిన్ పెడతారు లేడీ పడినప్పుడు ఆయనకి ఏదో ఒక సీన్లో కావాలనుకుంటే కమర్షియల్ సినిమా కదా అది విక్రమ్ కమర్షియల్ నాకు ఎలా కాదంటే నీకు అసలు నీకు అసలు షార్ట్ టెంపర్ అని విన్నాను అని అన్నాడు అదొకటి అంటే ఇంకా అప్పుడు వదిలేసాను అప్పుడు ఈ కోకిలో అప్పుడు అడిగింది వంద సార్లు అప్పుడు నన్ను ఎందుకు పెట్టలేదు ఎందుకంటే డాన్స్ తెలిసిన గాలే చెయ్యాలి ఆ హీరోయిన్ ఫంటాస్టిక్ డాన్స్ అవుతాను డాన్సర్ ఈ రోజు కూడా ఆయనకి బ్రహ్మాండమైన డాన్స్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి శోభనకి అవును కానీ కోకిల్లో అసలు ఆ పాత్ర శోభన గారిని తప్ప ఇంకెవరిని ఊహించుకోవాలాం అంత అద్భుతంగా ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి నాకు ఎందుకు ఇచ్చేవాడు నాకు డీ గ్లామర్గా ఉన్నా మాకు ఇవ్వాలి ఉన్నా పెద్ద అందంగా ఉండగా అని చెప్పాడు అంటే ఏమైనా ఏడి పెట్టు అలవాటు నాకు అంటే నేను డీ గ్లామరా అనేది అనమాట ఆవిడ లీన్ బ్యూటీ కదా అప్పటికి ఫెంటాసిక్ డాన్సర్ ఇంకా ఇంకా కొరతాను కోకిల్ అయిన తర్వాత కీచుడు వాళ్ళు మళ్ళీ పెట్టాం కదా ఇద్దరు వర్క్ చేయమనుకున్నది గొడవ పడ్డాం సినిమాలో ఆయన కూడా సక్సెస్ విల్ ఫర్గెట్ అవల్ దట్ కదా అంతే మళ్ళా కీచుడు వాళ్ళు అమ్మాయిని పెట్టినప్పుడు అప్పుడు రాసింది మెట్రికులేషన్ ఎగ్జామ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అప్పుడా రాసింది ఆవిడ ఓ కోకిల్ అప్పుడు కూడా కాదు కోచ్ కీకులు కీచుడు వాళ్ళు అప్పుడు వెళ్ళి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సెంటర్లో రాసింది ఓ టెన్త్ ఎగ్జామ్ టెన్త్ అంటే మెట్రిక్ అసలు ఇందులో మీరు అసలు శరత్ బాబు జయసూత గారు అనుకుని నరేష్ గారు శోభన గారు వస్తే శరత్ బాబు గీత గారు ఒక ట్రాక్ ఏది కోకిల్లో నేను శరత్ బాబు చెప్పలేదు జయసూత్ తోటి తీద్దాం అనుకున్నాను ఏమి చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పండి ఆ ప్రొడ్యూసర్ కి అన్నాను వాళ్ళు అసలు వినలేదు అప్పుడు వాళ్ళకి మరి శరత్ బాబు హీరోగా చేసిన సినిమాలు గురించి తెలియదు వాళ్ళకి జయ మహేంద్ర అని ద గ్రేటెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆయన సినిమాలలో చేశాడు అతను అవును చేశారు బాలచంద్ర గారి సినిమాలో చేశాడు అందగాడు కానీ అతను ఎప్పుడు కూడా ఒక సపోర్టింగ్ హీరోగా చూస్తాడు మనవాడు మనకు తెలుగులో నేను పనిచేసిన సహకార సంఘం కూడా ఒక ఫ్రెండ్ హీరో ఫ్రెండ్ హీరో ఫ్రెండ్ అందులో ముసలి అయిపోయి ముసలి అయిపోయిన ఫ్రెండ్ ఆ టైప్లో అనమాట బట్ మీ ఇద్దరం బాగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాడు నేను శరత్ బాగా చాలా క్లోజ్ అయిపోయాం నివాస్ కెమెరామెన్ నివాస్ గారు అసలు అసలు సెకండ్ హాఫ్ ఏంటంటే అప్పటికి హీరోకి కళ్ళు అదే ఆపరేషన్ అయిపోయి మళ్ళీ అతనికి కళ్ళు వచ్చి అసలు చూడటానికి భయపడిపోతుంటాడు అది ఓపెన్ చేస్తే ఆ టైంలో అసలు శరత్ బాబు గారికి గీత గారికి మీరు ఒక అద్భుతమైన సాంగ్ పెట్టి మొత్తం వేరే ట్రాక్ లేక తీసుకెళ్ళి నవ్విస్తుంది షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏది శరత్ బాబు గీత గారు పాట ఏంటి అసలు వీడేవాడండి అనుకున్నాను ఇలా రాజా అని ఎంత పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్ పెట్టి ఎంత ఫేడ్ అవుట్ వాళ్ళని పెట్టేటేటి గీత అంతా అయిపోయింది దానికి ఆ దాన్ని పెట్టేటేటి శరత్ బాబు ఏటి పెడితే చెప్పేదానండి కోకిలా కోకిలా అని సాంగ్ అయిపోయింది కృష్ణ గారు అందరు వచ్చారు దానికి ఓపెనింగ్ కి ఆ రోజు ఓపెనింగ్ జరిగేది అప్పుడు ఉన్నాయి కొబ్బరికాయలు కొడతారు కదా నాకు ఇష్టమైన ఇష్టమైపోయింది మరి చేయాలి కదా నాకు ఇష్టం ఉండదు కదా ఆ ఫార్మాలిటీస్ అంటే ఇలా రాజా కదా అని చేత నన్ను కూడా ఉండాలి చేయించుకోవడం కోసం అని చేత ఈ బజ్జకని ముహూర్తం సీన్ అయితే అనుకునేవాడు అనమాట నేను సో అయినా కూడా వాళ్ళన్నీ వచ్చారు కృష్ణ గారు వచ్చారు విజయ వాళ్ళందరూ వచ్చారు అనమాట ఆ పాట అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు వీళ్ళందరూ మాటలు విని ఒడ్డు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు హ్యాపీగా ఇప్పుడు అంటే అస్తమానం నన్ను పారిపోయాడు పారిపోయాడు అనేది అన్నాడు అనలేదు కానీ నాకు కారు వదిలేసి కారు ఆఫీసు అన్నీ వదిలేడు మాటలన్నీ వినేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు కూడా అన్ని ఒకటే పాట టైటిల్ సాంగ్ అది అయింది నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు పది రోజుల తర్వాత రావట్లేదు ఓకే ఇంట్లో మన ఆఫీస్లో ఉన్న ఫోన్కి ఎస్టీడీ రాలేదు సుప్రియా అని హోటల్ ఉండేది నేను చిరంజీవి వీళ్ళందరూ అక్కడ అక్కడ తినేవాళ్ళం భోజనం ఆయన నెల్లూరు నుంచి వచ్చి పెట్టారు ఆయన ఒక సినిమా తీసాడు మంచి సినిమా ఒక ఊరు కాదు అని మిడలాల్ సేన్ కాదు నేషనల్ అవార్డ్ నాతో సినిమా అనేవాడు ఆ పరిచయం తోటి సంకీర్తన చూసి నేను మీతో సినిమా తీస్తాను అనేవాడు అక్కడ మూడున్నర భోజనం టికెట్లు కొనుక్కుంటే మూడు రూపాయలు నాకు వీళ్ళందరూ చిరంజీవి సుధాకర్ వీళ్ళంతా అక్కడ భోజిస్తారు అనమాట ఇటు అప్పుడప్పుడే వస్తాడు పైకి మనవాడు ఆవిడ చిరంజీవి మామూలు సినిమాలు చేస్తాడు ఐ లవ్ యూ యూ లవ్ మీ ఆ టైప్ తొట్టి
పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్లు పెట్టి హై లెవెల్ అయితే చేస్తున్నాడు సినిమా తీసి ఏదో అందులో ఆర్టిస్ట్ లేరు ఎవరు అందుకని ఇదేమన్నా బుద్ధి ఉందా డైరెక్టర్కి వంశీ అన్న డైరెక్టర్ కనీసం మాట అంటాడు ఈ అసలు మాట కూడా ఉండవు ఆ టైంలో ఆయన ఆయన పెట్టి పంపించారట అంటే ఇది చాలా మంచి సినిమా అవుతుంది కొత్త రకం సినిమా అవుతుంది అని నా వెర్షన్ నేను చెప్తున్నాను మీరు చేస్తాను ఇప్పుడు కెమెరామెన్ కూడా కన్విన్స్ చేశాడు ఒకే మాట అన్నాడు నీకు నమ్మకం ఉందా సినిమా ఆడద్దని అన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ నమ్మకం పరిధిలో ఎవరు లేరు అంటే ఎవరు ఉండాలన్నాను కథ ఉంది కొత్త రకం ఉంది థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది ఇటువంటి సినిమా ఇప్పటి వరకు రాదు అని చేత నాకు వదిలే అన్నాను అంటే ఇంటికి వెళ్ళాడు ఒక ఐదారు లక్షలు తెచ్చిండ విడిపెట్టాడు ఒక నిమిషం ఉండే ఉండేది ఏర్పడి పంపి చెల్లిపోమని మిమ్మల్ని స్టార్ట్ ఎవడే ఉన్నాక నేను ఆగనని సో అప్పుడు నేను కన్ఫ్యూజ్ ఆయన ఆయన చాలా మంచి హుషారైన వ్యక్తి అనమాట ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ సహకరించడం వల్లే కోకిలు అంత బాగా వచ్చింది అన్నది చాలా చాలా మనిషి కూడా మంచి హుషారైన వ్యక్తి స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఈ రోజు కూడా నాకంటే పదిహేళ్ళు పెద్దోడు కానీ ఆయన కూడా నాకంటే స్ట్రాంగ్ ఉంటాడు ఇప్పుడు కూడా ఎవ్రీడే టచ్ లో ఉంటాం మేము సార్ కీచురాళ్ళు ప్రియతమ తర్వాత అంటే నాలుగు సినిమాలు ఒక వరవడిలా ఒక ప్రవాహం లాగా వరుస హిట్లు అనుకోవాలి ఆ తర్వాత మొత్తంగా ఎన్ని సినిమాలు చేశారు సార్ తొమ్మిది మొత్తం తొమ్మిది అంటే డబ్బింగ్లతో కలిసి పదే అంతా ఉంటుంది తెలుగు తమిళ టైము కాఫీ బార్ తెలుగు తమిళ అని మూడు సార్లు మూడు నెగిటివ్లు అయ్యి ఓ మూడు నెగిటివ్లు అవి చేశాను కాఫీ బార్ కాఫీ షాప్ కన్నడ అక్కడ బార్ ఒప్పుకోలేదు నిమిడంగళ్ళు వచ్చి తమిళ్ తమిళ్ ఆ విధంగా వాళ్ళు అప్పుడు ఇంగ్లీష్ టైట్ ఒప్పుకోలేదు తమిళ్ అవును అప్పుడు పెట్టకూడదు అలాగే జయలలిత సబ్సిడీ అది ఎవరి దాన్ని నిమిడంగళ్ళు అని పెట్టాం నిమిడంగళ్ళు అంటే నిమిషాలు నిమిషాలు ఈ మధ్యలో ఎందుకు బ్రేక్ పడింది అంటే మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట అదంత పెద్ద చాలా మందికి ఇన్స్పైర్ చేసే నా లైఫ్ స్టోరీ అది అది అక్కడ నేను ఐ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ సుప్స్టుపెండియస్ సక్సెస్ అయిపోయాను ఈ సక్సెస్ అక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది దండం పెట్టుకునేవాడిని మళ్ళీ సినిమాకి వెళ్ళిపోదాం అని అలా వెళ్ళిపోయి తీసింది సర్వస్ ఉంది కదా అబ్బాయి ఓకే ఓకే ఆ ట్రాన్స్ప్లాంట్ గుర్తుంది ఓకే సార్ సో దాని తర్వాత టైమ్ దాని తర్వాత కాఫీ బార్ కాఫీ షాప్ నిమిడంగల్ మూడు నెగిటివ్లు మూడు సార్లు లాక్ చేయాలి అవును అంతేగా అవును అలా టైం అయిపోతుంది ఒక పది ఒక ఏడు వందల మంది ఇప్పుడు అస్ట డైరెక్టర్లు ఈచ్ భాష ముగ్గురు 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 తెలుగు కన్నడ తమిళ అనమాట అవి తెలుగు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి సుప్రసిద్ధ సినీ దర్శకులు సృజనాత్మక సినీ దర్శకులు గీతాకృష్ణ గారు అందించినటువంటి ఈ జ్ఞాపకాల హరివిల్లు ఈ హరివిల్లులో మీరు ఖచ్చితంగా మీరు మునిగి తేలారు ఆ జడివానలో మీరు తడిసి ముద్దయ్యారని నాకు తెలుసు మరిన్ని విశేషాలతో మరొకసారి గీతాకృష్ణ గారిని తెలుగు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు ముందుకు తీసుకొస్తానని మీకు తెలియజేస్తూ మీ చెల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ చాలా సంతోషం గీతాకృష్ణ గారు బాయ్